大家好，欢迎来到聚集地。今天为大家带来一部一直称霸热搜、以寒门三姐妹的生活轨迹为引线、以底层百姓的视角揭露韩国财阀的阶级阴谋、意想不到的反转剧情、引人深思的社会热点、黑暗、杀戮、悬疑、人性，没有狗血无厘头，只有缜密高质量的悬疑伦理韩剧《小女子》第一集。一间破旧的小房内，大姐人珠向二姐人晶讲述自己曾经因为贫穷在同学面前的丢人经历。人珠小学二年级过生日时，她非常希望能体验一下吹灭蛋糕上的蜡烛，朋友们为她唱歌祝福的感觉。于是，她不管不顾地将朋友邀请到家中，结果妈妈只是拿出了家里剩下的五个鸡蛋给她插了一根蜡烛。那一刻，人珠就明白自己和电视中的人生活在两个世界。好在人珠和人晶这些年来足够努力，才让他们家如今的生活还算有模有样。至少在小妹任慧生日的今天，他们有能力为她买生日蛋糕。任慧沉默的摸黑走到充满寒酸之气的家中，她一进屋，两个姐姐就兴奋地蹦了出来，三姐妹一起庆祝生日的模样，仿佛是这世间最美好的画面。然而，三姐妹的快乐很快就被他们的老妈打断了。三姐妹的妈妈任妈是个爱贪小便宜又贪财的家伙，她神经大条到连小女儿任慧并不喜欢吃辣萝卜都不知道。最煞风景的是，两个姐姐知道任慧想去欧洲游学旅行，因此即使他们四年来为偿还老爸因赌博、被诈骗、投资失败留下来的巨额债务而疲惫不堪，他们依然挤出了二百五十万报名费，希望凭自己努力考上最好艺高的天才小妹，能得偿所愿。任慧对这份生日礼物喜出望外，但任妈却不停抱怨道：“任爸当时在菲律宾出车祸骨折，他想去看望任爸，女儿们却都说没有钱。没钱是真的，但想让小妹不在同学面前没面子也是真的。”任慧见妈妈姐姐因为自己的事情吵起来，她连忙说自己不去欧洲了。深夜里，巨大的委屈萦绕在任慧的心头。看着僵尸校园里的幸存者温兆一个人躲在被子里偷偷哭，真想赶紧呼唤青山。第二天，更离谱的事发生了，任妈竟然以想抛却任母身份潇洒的活一回为由，带着那二百五十万跑路了。除了一箱辣萝卜，她什么都没留下。三姐妹在气炸之余，大姐和二姐决定重新每人筹一半报名费，让小妹去旅行。但大姐和二姐的行为却让任慧产生了巨大的压力。大姐任珠是兰花建设公司的一名会计，她上班时弱弱地问组长宝燕，她能不能从本月工资中提前预支一百二十五万。宝燕连她用钱理由是什么都没问，就无情地拒绝了她。也难怪，任珠是办公室十三楼的边缘人，她和同事们的关系一直都不太融洽。还好有个十四楼的边缘人姐姐陈花英愿意听任珠的吐槽。花英虽然是个高中毕业的大龄剩女。但他一直以来至少从事两份工作，他白天上班，晚上还要学英语和计算机，同时做着电商和会计程序开发。回家的诱惑的品如果然是个狠人。忍住不理解，为什么像花英姐这样的人也会和他一样被同事孤立？难道是因为他们更受男生欢迎？金高银这可爱的小模样，真是让人梦回鬼怪中的小新娘。花英无奈地告诉他，其他同事可都是名校出身，家庭背景显赫。而任珠只是二年制会计毕业，出身贫寒，还离过婚，不受孤立才怪。最后还是花英借钱给任珠，因为当时花英妈妈过世时，全公司只有任珠一个人去忙前忙后了两天。两人正说着话，任珠突然注意到花英的脚踝上有一朵兰花和一串数字纹身。花英随意的解释道：“那串数字是她妈妈去世的日子。”另外一边，二姐任晶是 OBN 电视台的记者，这姑娘的共情能力太强。他在播报社会新闻时，会情不自禁地带入当事人的情绪而哭出来。然而，前辈眼镜男最讨厌记者在播报新闻时带入自己的情绪。女同事见任晶一直在跑小新闻，便忍不住问了他一个扎心的问题：“你家境很贫困吗？”任晶满脸疑惑：“他怎么猜得这么准？”女同事随之来了一句更扎心的话：“因为你太能隐忍了。”心脏受到一万点暴击的任晶回到工位后。继续为小妹的报名费而发愁。这时，得知任妈跑路的姑妈打电话来叫任晶去陪她吃饭，她可以帮任晶解决经济困难。有这种好事，任晶却愁眉苦脸。晚上，任晶和任珠吐槽姑妈有多刻薄。虽然姑妈家很富有，
，但从小被养在姑妈家的任晶却觉得很窒息。任珠一直想通过嫁富豪来过上不再为钱发愁的生活，然而她已经被假富豪骗过一次。两个姐姐在外面聊得热火朝天，小妹一个人在屋里默默作画。第二天。人珠打扮的土里土气的，和华英去高档餐厅吃饭。由于她的鞋子质量太差，走着走着跟断了。华英姐从容的让她换上备用的运动鞋。在盘糕结束后，华英又贴心的将自己全国仅有三双的高跟鞋借给人珠，并帮人珠重新整理了一下造型。朝阳温柔的洒在他们身上，姐姐的男友力真让人拍手叫绝。两人在高档餐厅谈天说地，十分畅快。华英找准机会，掏出一堆文件。说是跑会计程序开发需要的手续，他让人珠在标注的地方签名。虽然人珠看不懂上面复杂的英文，但他出于对花英姐的信任，毫不犹豫的乖乖签字。人珠上厕所时，好巧不巧遇上了另一个和她穿着同款高跟鞋的女人，她这才知道自己脚上这双鞋有多名贵。花英姐怎么会这么有钱？另外一边，二姐人晶为了向姑妈借钱，正在陪姑妈进行一场难熬的早餐。人晶最讨厌姑妈说人妈的坏话，偏偏姑妈一说起这个来便滔滔不绝。好在姑妈掏钱痛快，但她的条件是，人晶每周都要像从前那样来给她读经济报纸。吃过饭后，人晶一出门便遇上了姑妈特意安排和她来碰面的小帅哥宗浩。这对青梅竹马许久未见，一见面俩人眼中都是暧昧的小火花。晚上，大姐人珠把凑齐的休学旅行报名费交给小妹人慧。但仁慧却不肯收，因为她实在受不了两个姐姐为了她这么辛苦。仁珠见仁慧拒绝她后，上了一辆车。仁珠觉得不太对劲，她立马跟了上去。仁珠发现仁慧进了一所豪宅。仁慧出来后，那似乎是仁慧同学妈妈的女主人，竟还塞给了仁慧一个信封。仁珠一个箭步冲了上去，她发现那信封里竟然是钱，于是她赶紧把钱还给了同学妈妈。仁珠带仁慧离开后。问他为啥不要姐姐的钱，却收外人的钱？仁慧表示那是凭自己本事挣的，但仁珠那强烈的自尊心却认为那不过是有钱人对穷人的施舍，他们收了钱就和乞丐没什么区别。画面一转，准备从政的律师朴宰相正在镜头前替他的前保安司司令岳父诚恳地向平凡人员道歉。记者玛丽认为这位老朴绝对能成为首尔市未来的市长。但任晶却想起了朴宰相在几年前作为抚培银行案件银行方律师的一些可疑之处，两人的争论引起了主任眼镜男对朴宰相的兴趣，因此他让玛丽和任晶分头调查这个背景有趣的人。当年法院在审理抚培银行案件时，任晶收过一封电子邮件，寄件人是自己身亡的总经理金达修的侄子。他说，金达修在保外就医时一直哭诉自己不想死，结果。他却在和律师朴宰相聊完天后，被发现身上插着针筒，死在洗手间。任晶立马对朴宰相展开调查，结果他遇到了从事记者生涯以来的第一次被人跟踪。可惜当年没被任晶查出什么。任晶最新调查发现，抚培银行案件被起诉人一共三十二人，其中四人自我了断。这四个人的共同点是，他们的律师都是朴宰相。而这四个人挂了，对谁最有利呢？经过任晶一顿神分析。最后的结论是，他们的死很可能让一千四百亿韩元流向了当时正在筹备专案融资实业的园林产业代表手里，也就是朴宰相老婆的哥哥。眼镜男被任晶的缜密分析震惊了，他立马命令任晶拿出当年冒死播报台风状况的毅力，把朴宰相查个明明白白。任晶立马勇起来了，不过他勇过了头，他竟然在朴宰相成立助学财团的记者发布会上公开问朴宰相。如何解释当年银行案件自刀的四个人都是他的当事人？他这份勇气吸引了朴宰相的注意，以至于朴宰相在记者会结束后还追问任晶为何要旧案重提，而且朴宰相还在任晶的身上闻到了酒味，这让女记者酒后采访撒泼的词条迅速窜上热搜。原来任晶和他爸一样有酒精依赖症，不仅他的漱口水是酒，就连他的抽屉里都是满满当当的龙舌兰。对此，电视台决定给予任晶停职一个月的处分。另外一边，出国的花英姐将十三楼那帮女人的八卦传给了任珠。这样，无论那些人对任珠多过分，任珠想想他们的八卦就能笑出来。今天公司来了一个大帅哥，名叫崔道日。他向任珠自我介绍说，他是和花英在欧洲合作的专案。
，帅哥一到公司，立刻成为所有女性的焦点，但他却偏偏选择和十三楼的边缘人人珠共进午餐。崔道日提起花英应该在前天晚上就回国了，但现在却怎么都联系不上他，因此他想问问人珠有没有办法去联系到花英。花英出国前曾拜托人珠帮他喂鱼，因此人珠按照地址来到花英家。这一来不要紧，忍住的命差点吓没了。只见镜子中若隐若现的映出衣柜里的脚，忍住壮着胆子过去一瞧，那衣柜里竟然藏着一具发灰的女尸。女尸纤细的脚上穿着一双扎眼的红色高跟鞋，而被吓瘫的忍珠清楚的认得，那尸体脚上的兰花和数字纹身正属于花英姐。而鱼缸的旁边也有一朵即将凋零的兰花。最宠忍住的花英姐就这样领了盒饭。据记者报道，花英在自尽前一日做了整形手术，大家都猜测花英是因为抑郁症自尽，尤其是办公室里那帮长舌妇还在背后说三道四，忍住忍无可忍，他当着全公司的面，将最能嘴别人的宝燕组长和同事搞不伦恋的事暴露出来。宝燕气急败坏地反咬花英和申理事有不正当关系，当事人申理事在这激动人心的时刻及时出现，澄清绯闻，并叫走了忍住。申理事上来就气呼呼地对人珠说：“花英这十五年来一直在偷他的钱。”最离谱的是，花英竟然从欧洲办公室转移走了七百亿韩元。人珠作为唯一和花英有私交的人，申理事希望他能帮忙找到这笔秘密资金，但人珠才不想掺和这趟浑水。他今天这么勇，是来辞职的。人珠还沉浸在花英去世的悲伤里。这时，一家瑜伽馆给他打电话来通知他，花英将会员卡转给了他。忍住过去一看，这转让的哪是会员卡呀、啊？这可是满满一袋子数到数不完的钞票。长这么大，第一次见到这么多钱的忍住，抱钱痛哭。还是花英姐够意思。小厨房飘散出平凡又温馨的烟火气，心事重重的忍住不知道该拿这笔巨款怎么办。他本想在吃晚饭时和二妹人精喝上几杯，但人精却告诉他，自己因为酒精成瘾被停职一个月。他们的爸爸正是由于酒精成瘾，才让他们的生活如此悲惨。人精苦恼地想着，自己该不是随了那不靠谱的爹吧？忍珠闻言，立马让人精别再胡思乱想。忍珠为了克制人精对酒的依赖，他霸气地将整瓶烧酒统统倒掉。夜深人静时分，忍珠鬼鬼祟祟地将钱装在了之前放辣萝卜的箱子里。他仔细一数，这现金整整有二十亿韩元。突然报复的人珠第一个想法，竟然是去买了一堆雪糕刺客。人珠无所顾忌地吃着天价雪糕，想：我要是这么有钱，我才不寻死呢！忽然，人珠的脑海中乍现一道灵光：对呀、啊，拥有七百亿的花英，也许并不是自我了断，而是被人杀掉的。第二天，人珠为了调查花英的死亡真相，特意回到公司和申领事以及财务部部长道日谈判。他们现在要找两样东西。七百亿韩元以及秘密资金账本，人珠愿意帮忙的条件有两个：第一，他不回来工作；第二，申理事不许再叫花英小偷。申理事见人珠那张狂的样子，便对他的廉价鞋子冷嘲热讽了一番。人珠被他说的面皮发热，这狗男人也太不尊重人了。人珠首先从花英家里的账本查起，花英曾说过，账目是一切的起源，他有整理收据的习惯。人珠对着收据和花英的电子账目，才惊讶地发现，花英家里这些名牌简直贵得离谱。亏他曾经还告诉过人珠，会计要有个穷酸样才能得到领导的信任。除此之外，人珠猛然想起，花英曾和他提起过分身理论。人珠按照这个思路翻花英的照片，还真搜出了那个每天在公司都穿一样衣服的花英的分身。陈花英还有个小号叫“陈卫快”，有未来的会计之意。在社交账号上，陈卫快看起来是个定居在新加坡的白富美。忍珠顺藤摸瓜，他发现花英去年生日时似乎和别人一起吃了饭。他又想起花英说过多次，计算仍有漏洞的地方一定有问题。于是他开始算花英生日那天的账目。他算了几遍后，总觉得漏了点什么。这时，申理事来问忍珠的进展。忍珠向他汇报说，房间里的东西能卖个七千万。申理事立刻冷着脸表示，公司花五千万的高价买下这破房子，可不是为了七千万，而是为了那七百亿。人珠见糊弄不住，他只好拿点干货出来。他将花英的小号给申理事看，小号上的照片花英手机里都没有。
。再结合花英每个月都要去个一两次新加坡来看，花英可能很早就住在新加坡了，而且他应该还有另一部手机。申理事对这个调查结果还算满意。忽然，他将人珠逼到墙角。他语气暧昧地描绘人珠的脚型，并疯狂暗示自己喜欢人珠的廉价感。人珠心里又憋屈又害怕，他这是造了什么孽？都辞职了，还要受到上司的性骚扰。好在申理事见到花英家的兰花后，像见了鬼似的落荒而逃，这才让人珠摆脱了怪癖男的纠缠。而刚刚申理事那番对他脚型的评价，以及说要送他高跟鞋，让人珠顿悟自己刚才漏掉的点是什么。可不就是花英那双贵到死的高跟鞋？人珠想起花英说过，那双鞋是她买给自己的生日礼物，但她的账目上并没有这双鞋的记录，这说明这双鞋很有可能是别人送的。人珠按照牌子在鞋店里打听，去年买鞋的人是不是申理事？别的不说，这店员也太让人惊喜了。太阳的后裔宋仲基又把青春依旧，状态超好。他肯定地告诉人珠，买鞋的人正是申理事。毕竟，像他那么懂高跟鞋的男人，实在是凤毛麟角。人珠立刻去找他的前同事宝燕，聊聊申理事和花英的关系。宝燕十分确定，他俩绝对有一腿。申理事是修鞋匠的儿子，因此他不喜欢绅士显赫的女人，只对穿廉价鞋的女人情有独钟。比如他招进来的陈花英，又比如他招进来的人珠。人珠心头一紧，那猥琐男该不会真的对我有意思吧？夜晚，城市浮华的光映在人珠颓废的身影上。他边在高楼上借酒消愁，边翻着花英的小号状态。突然，他发现了盲点，他立马飞去财务部部长道日那里，讲他的新发现。申理事嫌疑很大，道日盘点七百亿的丢失过程时，也发现申理事确实很有可能杀人灭口，并将所有罪责都推到花英身上。而且更可疑的是，花英的遗书是打印的。正常人留遗书不应该手写吗？再说那遗书的内容都是从花英小号的社交网站上抄的，这样一合计，花英被灭口的概率大大增加。人珠立马动身去查花英家小区的监控，结果偏偏花英出事的那天监控被黑了，而能拍到花英家的行车记录仪也被偷了。这毁尸灭迹手法相当娴熟。人珠和道士还发现，花英从四年前就开始搜集申理事的犯罪证据，并举报了他。而申理事得知花英是举报人后，开始不断恐吓他，让他想想梁香书的下场。这梁香书是谁呢？在花英接手工作前，负责那些工作的人正是梁香书。最令人不寒而栗的是，梁香书一年前就死了，而他死亡的方式和花英一模一样，连理由都是如出一辙的，因为挪用公款而畏罪自裁。忍住立马提议报警抓申理事，谁料道士却微微一笑说。那可不行，毕竟要是报警的话，那七百亿可就要上交给国家了。道日和花英都是钱比天大的人，让他们把钱交出去，那是万万不可能的。道日，你怎么了？你在鱿鱼游戏里演警察是可是很正义的。人珠大受刺激，他开始去商店里报复性消费，所有平时他想买不敢买的小玩意儿，他全都买了个遍。画面一转，小妹仁惠并没有听大姐人珠的话。他依然在帮同学画画赚钱，而这幅画被作为同学朴孝林的作品拿了大奖。巧的是，朴孝林的爸爸正好是二姐任晶正在追查的朴宰相。另外一边，在公交车上看到这则新闻的任晶发现，那幅拿奖的作品是小妹人会画的。他最爱的妹妹怎么能干出这种贩卖尊严的事呢？画面一转，姑妈觉得任晶工作时喝点酒没啥大不了的。这破记者，他早就不想让任晶干了。毕竟，任晶这天才少女，在十年内就将姑妈给的五百万本金炒成了七千万。这炒股天赋，不当他的接班人也太可惜了。为此，他当初还拒绝借任晶学费去读经济学，因为他觉得任晶完全没必要浪费时间去念书，还是去他的公司实战最靠谱。但任晶志不在此。任晶从姑妈家吃完饭后，他联系上四年前因银行案件给他发过电子邮件的卖鱼金。谁料，卖鱼精一听他是四年前那个记者，立马挂了电话。任晶一头雾水。这时，他的竹马宗浩叫任晶来家里坐坐。别说，衣袖红镶边里的全臣，穿起现代装来，少年感十足。宗浩的爷爷见到任晶十分亲切，他还记得任晶小时候看雨都在说，那好像金钱在流动。
看来，姑妈让人精从小念股票和期货价格的教育方式很有效果，以至于人精看什么都像走势图。这时，刚才怒挂电话的卖鱼精又给人珠打了回来，约他晚上在鱼市碰面。晚上，宗浩开车送人珠去鱼市，路上他们目睹了一场车祸现场，这让人精心中隐隐有些不安。他们到了鱼市后，怎么都联系不上卖鱼精，这下人精的心更慌了。他的脑海中生出一个可怕的猜测，他急匆匆地前往刚才路过的车祸现场。宗浩在现场捡到一朵鲜活的花鹰家同款兰花，人精拨通卖鱼精的电话后，对方的手机竟然在侧翻的车旁响了起来。果然，出车祸的人正是卖鱼精。路灯映照着人精落寞的身影，这卖鱼精绝对是被灭口了。事后，人精查看卖鱼精的行车记录仪，发现卖鱼精的车突然刹车失灵。导致他出了车祸。任金想着，这个人昨天还对他充满信任，今天就身先士卒。同理心强大的任金心如刀绞。然而，他去参加卖鱼金的葬礼时，卖鱼金的家人并不欢迎他，只有卖鱼金的弟弟小金还算冷静。因此，任金给这个冷静的小金留了一张名片，并告诉他，卖鱼金原本要和他见面，却出了事。这言外之意便是，卖鱼金的死并不简单。任晶从卖鱼精的葬礼离开后，去找奶狗宗浩谈心。他从第一次看到朴宰相的采访便察觉到，这个男人冷漠的令人毛骨悚然。他敢确定朴宰相一定是犯人。宗浩愣了，要是任晶真的会读心术，就来读读他的心啊！任晶从宗浩的眼神中读出了担心、舒适感和生气，但他偏偏没读出宗浩对他的喜欢，也不知道任晶是不是在故意装傻。晚上。任晶回到家后，看到大姐任珠买的这一大堆乱七八糟的东西，人都傻了。谁料任珠突然崩溃的大哭起来。任珠忍了太久太久，她一股脑将申理事可能是沙花英和梁香书的凶手的推测，全都告诉了任晶。以任晶作为记者的经验来看，除非任珠有充分的证据，否则会计因为挪用公款自我了断这么常见的事，连新闻都上不了。任珠正苦恼着。他竟然收到了一双红色高跟鞋。要知道，花音和梁香书死时可都穿着红色高跟鞋，这是几个意思？轮到他了。任珠被这死亡高跟鞋刺激疯了，他立马火冒三丈的冲到申理事这儿来质问他是不是要对他下手了。但申理事似乎赶着投胎，懒得搭理任珠。他快速的告诉了任珠几个秘密：第一，花音是第一个发现梁香书尸体的人。那之后，他主动提出要接受梁香书的工作。第二，他和花英没有不轨关系。第三，他现在要去找检察官自首。他让人主转告到日，非法跨境赌博、挪用公款、走私外汇，这些罪他都认了。此外，别再惹他。他手上有二十五年来的秘密资金账本，要是把他惹急了，他就爆出来，大家鱼死网破。说完这些，申理事迫不及待的出发，谁料刹车突然失灵，死亡兰花赫然出现，带走了周遭的喧嚣。车子冲出围挡，重重地摔在地上。等人珠去俯视时，申理事已然车毁人亡。叶枫扶起人珠的发丝，这强烈的感官刺激使他瞬间红了眼眶。这一刹那，申理事的那句话仿佛在他的耳边反复回荡：“世上存在极可怕的事物，有人就在那可怕的事物之上。”寂夜无人，死亡的气息蔓延着。人珠强忍着恐惧情绪，为申理事做心肺复苏。这时，他接到了财务部部长到日的电话，在救护车赶到的那一瞬间，任珠发现了车边静静躺着一朵深蓝色的兰花。任珠在医院里哽咽地告诉到日事情的经过，谁料到日竟一脸严肃地让任珠说，他只是去找申理事交接工作，意外看到了申理事出车祸，无论谁问他，他都必须这样回答。到日的冷漠让任珠不由怀疑，到日早就猜到了申理事的下场，到日并不否认。他明确地告诉任珠：“你已经惹上了麻烦。”到日给任珠看花英将二十亿现金放在背包里的录像。那时花英已经准备出国，这说明他准备将这笔钱留给国内的某个人。稍微想想便不难猜到，这笔钱就在花英唯一的朋友任珠手中。到日愿意帮任珠瞒下这个秘密，只要任珠一口咬定那二十亿是被申理事拿走的。目睹了两起命案现场的任珠还真有些怂了。虽然他的心里觉得对不起花英，但他还是决定做缩头乌龟。公司按人珠的要求
，给他安排了在兰花协会养花的闲差。这天，他在料理兰花时，那株叫盗贼公主的兰花竟然开了。这盗贼公主不开花是毫不起眼，没想到开花后就如公主一样绚丽夺目。人珠记起花音曾叮嘱他，如果盗贼公主开花，就带着花去看看正在住院的袁尚宇代表。这袁尚宇也属于他们边缘人一列。花音说过。人珠有什么心里话，都可以对袁尚宇倾诉。于是，人珠背着二十亿，带着盗贼公主来到精神病院见袁尚宇。我说：“人珠，你就不能换个背包吗？”人珠当着袁尚宇代表的面，将二十亿掏出来，问自己该拿这笔钱怎么办。袁尚宇并没有立刻回答他，而是给他讲了一件往事。袁尚宇刚接手公司时，发现前代表，也就是他爹老袁，一直都在筹集秘密资金。他大义灭亲，举报了老袁后，老袁无罪释放，而他则被关进了精神病院。人珠从他说的这件事中明白，报警没有任何卵用，那只会让这笔钱再回到那些挪用公款的人手中。袁尚宇劝人珠花掉这笔钱，因为他和那帮小偷一样有资格成为这笔钱的主人。他问人珠，如果有钱，最想买什么？人珠想了想，回答说：“想买冬季大衣，因为其他季节他可以勉强和别人穿的差不多。”但是冬季大衣太昂贵了，不得不说，编剧真的很懂贫穷。除此之外，人珠还想买一套他们三姐妹能够栖身的公寓。对此，袁尚宇只有一句话：买。紧接着，他郑重其事地将秘密账本交给人珠。人珠正怀疑这么重要的东西怎么能交到他的手上，导日就追了过来。袁尚宇立马给人珠安排好跳窗装备，人珠别无他法，只能玩了一把惊险刺激的跳窗游戏。原来。道日在申理师的车中发现了秘密账本的复印件，他通过行车记录仪查到申理师最后见的人是袁尚宇，因此他特地来这里找账本。虽然秘密账本已经被转移，但是道日敏锐地发现了人珠的手机和正背着包跑得可可爱爱的人珠，于是他很快就抓了人珠个人赃并获。道日告诉人珠，袁尚宇因为在和妹夫朴宰相权力的斗争中战败而被关进精神病院。如果人珠贸然拿着账本对付朴宰相，那就正中了袁尚宇的下怀。一个不小心，人珠没准还得搭上小命。人珠现在最好的选择就是和道日合作，道日会择机利用账本狠狠地敲一笔竹杠，然后他们五五分赃。道日为了取得人珠的信任，他先是告诉人珠，花英如果当初选择和他合作，就不会死，并且他教了人珠一个保管账本的方法，那就是去银行开一个保险柜。这样，保险柜只有人珠能打开，那帮人就不敢轻易动它。人珠自己也明白，他若想玩这局财权游戏，他的确需要道日。因此，他深思熟虑后，决定答应和道日合作，但是最后要六四分账。另外一边，人金得知富家女孝林拿奖的作品是小妹人会画的后，他立刻去质问人会这样做的原因。人会坦荡地表示，这是一场交易，他替孝林画画。孝林妈妈送他去波士顿留学，各取所需，两不相欠。但人晶认为，人会是在出卖自己的灵魂。可人会觉得，如果自己的灵魂能卖个好价钱，那他求之不得。人晶听完人会的话后，心中百感交集，但他仍然认为人会不该这样轻贱自己。他追到孝林的家中找人会，结果正好和他的死对头，也就是孝林的爸爸朴宰相碰了个正着。他们禁止人晶入内。我们的本剧第一勇人精当即去超市买了一瓶烧酒，一口闷。正所谓酒壮怂人胆，喝完酒的人精直接爬上电线杆。他在电线杆上大声呼唤人会，人会丢不起这个人，只好出来。人精搂着人会的肩膀，警告朴宰相：“人会是我在地球上最爱的人，要是你敢动他一根毫毛，我绝不会放过你。”亏得人精这通蠢到爆的操作，让朴宰相精准地拿捏了他的软肋。经过人精闹这么一出，人会觉得他这辈子都无法原谅他这个发酒疯的姐姐了。他反手就是一个拉黑伺候，被妹妹拉黑又面临失业的人精十分郁闷。奶狗宗浩为了哄他开心，给他看自己制作的农作物培育视频，这视频果然有治愈效果。人精很好奇，宗浩怎么会想起来做视频呢？原来宗浩在美国留学感到熬不下去的时候，偶然间。他看到了人晶顶着台风坚持播报新闻的视频，那使他充满了力量。俩人的氛围正要暧昧起来，突然一个电话打破了这粉红色的气氛。给人晶打电话的人是卖鱼金的弟弟小金。
。卖鱼精在出事前，本打算将这个 U 盘交给人精，人精回去一看，那是卖鱼精的大伯老金离奇死亡过程的监控视频。这视频乍看之下没什么问题，但奇怪之处就在于，老金明明一直很怕死。但他见到朴宰相之后，竟然就被发现死在了厕所里，还是宗浩的眼神好使。他发现老金在进厕所前，似乎一直在闻某个蓝色的东西。人精无意间发现了宗浩在卖鱼精车祸现场捡到的那朵兰花，人精灵机一动，当时老金闻的很可能就是这种兰花。宗浩和人精费了九牛二虎之力，终于查到这种兰花被称为越南幽灵。其实是在越战时期，由美军采摘入境。画面一转，最近忙得晕头转向的人珠终于想起来关心小妹仁慧。谁料仁慧就告诉了他一个惊天大消息，那就是仁慧要和孝林一起去波士顿留学。人珠当场就炸了，仁慧又不是孝林的下人，凭什么要去伺候孝林？但仁慧心意已决，就算是当孝林的下人，他也要离开这个穷的叮当响的家。但大姐现在可不差钱。人珠立即拿着留学需要的七千万现金去孝林家。孝林的妈妈林妈温柔地说：“人会通过正规渠道，堂堂正正地拿到了她老公朴宰相设立的奖学金。因此，人会出国留学靠的是实力，而非施舍。”他主动给人珠看人会的作品，虽然那些画作相当有水平，但是人珠能切切实实地感受到画中传递的黑暗、压抑和痛苦。而人会笔下那些痛苦的人物。正是他心中垂死挣扎的姐姐林妈，借此提醒人珠要适当放手，这样对他自己和人会都好。人珠离开后，林妈一了变脸，她安排下属立刻去查查，一贫如洗的人珠为何能拿出七千万现金，而且还穿着那么昂贵的高跟鞋。这里有一个细节，在林妈的桌子上静静地放着一本《兰花》杂志。晚上，人精回到家，一搬箱子，竟发现箱子出奇的沉。他好奇地打开一看，里面竟然是满满当当的钞票。他又提心吊胆地打开了另一箱，果然也是一箱钞票。人珠一回到家，就看到了满脸阴沉的人精和摆在地上的钞票。人精坚决反对留下这笔来路不明的钱，但是人珠却提起，他们原本还有个比人会更小的妹妹，只因为没钱医治，那妹妹便离开了人世。那时候，人珠的心里就产生了一个根深蒂固的念头：没有钱。就会死这件事，人精根本不记得。但即使这样，他也不愿意去占有别人的钱。以前因为他穷，被同学当过好几次小偷，可他明明从没偷过钱。因此，与其让他被当成小偷，他宁愿去死。如果人珠坚持要留下这笔钱，他就会报警。人珠表示：“你愿意报就报吧，反正我准备把钱花完就去坐牢。”说着，他又背起二十亿现金，冲进了夜色中。人珠买了一件昂贵的冬大衣后。他将钱寄存在了瑜伽馆里。随后，人珠来到姑妈家，他告诉姑妈自己有二十亿现金，他希望姑妈能用这笔钱为他们三姐妹买一间公寓。又不是有现金就能买公寓。姑妈表示：“我凭什么帮你？”姑妈这冷静又冷漠的样子，像极了出演《孔雀都市》时的财阀恶婆婆。人珠知道，当年经济危机时，人怕向姑妈借钱，被姑妈拒绝。从而导致他们一家住进温室棚，也间接导致了那个最小妹妹的死亡。人珠明白，姑妈对此事一直怀有罪恶感，因此她才会将人精接到身边抚养。人珠提出，只要姑妈帮他们买公寓，就能缓解这种罪恶感。没想到这理由还真把姑妈说服了。画面一转，人会在向林家中发现了一套美轮美奂的玩偶屋，那精致漂亮的房间，可不就是他梦寐以求的吗？其中一间房里有一个小公主坐在画前，人会有多希望自己就是那个小公主？鬼使神差下，人会偷走了那个公主。突然，一声脆响吓了人会一跳，原来是男主人朴宰相坐在黑暗中。朴宰相说自己很喜欢那套锡兵玩具，但那是他岳父送给自己儿子袁尚宇的礼物，所以他只有偷偷破坏的份。尚宇是将军的儿子，而朴宰相只是司机的儿子。不过最后。朴宰相还是战胜了袁尚宇，成为了这家的继承人。为此，他付出了巨大的代价，那就是他爸爸的死。这时，他蛊惑地问同样家境贫寒的仁慧：“想不想要手中的那个玩偶？”仁慧坚定地回答：“想。”于是，朴宰相又露出顶楼朱丹泰同款深不可测的可怕表情，问仁慧
，那你也愿意背叛这个地球上最爱你的人吗？仁惠没有回答，只是沉默的红了眼眶。第二天，朴宰相的女儿孝林非要跟着仁惠来参观他的家。仁惠的家对于孝林这种大小姐来说，简直是另一个世界。破旧的窗户一旦打开，就很难再关上。奇葩的房型要弯腰、歪头才能洗澡，蚂蚁肆无忌惮地在屋子里穿梭。小林从没想过有人会住在这样的环境里，但这破落的一切却让从小锦衣玉食的小林体验到了前所未有的真实感。画面一转，姑妈在带人珠去看房子时，提到自己当年从美国离婚后，不顾周围人的反对买了江景房，而不是再婚。时隔多年，她依然不后悔自己的决定，因为富有是一种选择。在婚姻和成为富人的选择里，他选择后者。当人珠站在这个视野开阔、装修精致的房间里时，他突然理解了姑妈的话：住得好才能出人头地。毕竟精疲力尽时回到这个家，又有了咬紧牙关的勇气。夜幕降临，人珠满足地躺在公寓的地板上，他喜气洋洋地和二妹人精讲述着这房子有多棒。但人精仍然认为，他们不该为了这区区二十亿。就丢弃了吃苦耐劳的优良品质。人精这份视金钱如粪土的态度，勾起了人珠的愤怒。要知道，他们上个月还在为了二百五十万着急上火，现在人精这副云淡风轻的样子，也太让人火大了。人珠要靠这笔钱摆脱贫穷，改变命运。秉持记者正义感的人精与人珠话不投机，干脆拉黑了人珠。二姐拉黑大姐，小妹拉黑二姐，你们真会玩。任金随后找到当初看护过老金的护士。护士说，老金去世那天真的很奇怪。原本他那种精神异常激动的病人很难安静下来，没想到朴宰相不到三十秒，就让老金从狂暴状态变得安静如鸡。当时朴宰相和老金对了一些奇怪的暗号。战争还没结束，将军还在等待。社会底层的人究竟能爬多高呢？老金回答：能攀上高峰，走向一片光明后。朴宰相瞄了护士一眼，那冷血的表情吓得护士差点尖叫。经过护士确认，那天老金临死前纹的蓝色物体，正是朴宰相带过去的兰花——越南幽灵。宗浩在书中查到，许多探险家和植物学家为这种兰花搭上了性命，因此这兰花又被称为“死亡之兰”。这花香有毒性，会使人心跳加快、头重脚轻，甚至会产生幻觉。与此同时，人会被林妈带进密室内，这里竟然有一束死亡之兰，一株兰花死一个人，这一束得死多少人啊！但人会并不知道这美丽的花朵有多么危险。林妈摘下一朵送给人会，待人会闻了闻后，她又将花回收。她请人会帮她在此画一幅肖像画，人会欣然同意。然而，她在作画过程中出现了二姐人精在书上看到的那些症状：头晕、心跳加速。他甚至能听到心里有个声音不断的在提醒他：“跑，快跑！要是逃不出去，你就会死。”人会在这样的声音里骤然晕倒。人珠火急火燎的赶到医院，医生告诉他，人会这是遗传性心脏病，需要动手术，在心脏里放除颤器。小巨怎么觉得这医生这么像林妈的托呢？但人珠只顾着急，没想到这一层。他给人妈打电话一问，才知道当初那个最小的妹妹人善。还真是因为遗传性心脏病去世的。这回人珠更不淡定了，她坚定地告诉人精：“我要用那笔钱救妹妹。”小妹生死攸关之际，人精也顾不得坚守什么正义，她终于点头同意了动用那二十亿。穷人将钱视作救命稻草，但在朴宰相这里，钱只是他们虏获民心、谋取权力的工具。正好朴宰相需要一段感人的故事熬人设，他们决定好好利用一下人会。察觉到苗头不对的当日，立即叮嘱人珠暂时不要动那二十亿。但人珠现在一心只想取钱救小妹，结果他连人带钱被朴宰相的手下高姐逮了个正着。人珠这钱一没换位置，二没换背包，真是智商感人，全部现金被一锅端。人珠急得如热锅上的蚂蚁，他卑微的脱下新买的名牌大衣，只求高姐能借他一亿。高姐觉得人珠这人还挺搞笑。这么不要脸的要求也敢提，他还真想知道，像人珠这样的人能为了钱做到什么地步。高姐一个巴掌呼过来，从现在起，人珠若能被他打十下，他就借人珠一亿；若是人珠中途放弃，那所有的打就白挨了。为了钱，人珠拼了。随后，他迎来了比刚才更猛烈的一记重拳，这让人珠明白
，这可不是简单的肉把游戏，而是稍有不慎就会没命的赌博。但妹妹还在等着他救命，他咬了咬牙，又一次吐出，继续。紧接着，一下比一下更凶狠的殴打落在人珠柔弱的身上。高洁这暴力女竟然还用起了武器，真想叫鬼怪来护妻。难挨的武下过后，高洁准备对人珠的头下手，她警告人珠，这一棒子下去。你可能会死，但人珠依然硬撑着，说了继续。高姐兴奋极了，人珠的表现激起了她体内的暴力因子，她运足力气，猛地挥棒。突然，铁棒被及时赶来的道日稳稳抓住，但道日可阻止不了正在兴头上的高姐，还是虚伪的林妈过来，才让高姐停止了这场残忍的活动。林妈惺惺作态的给人珠披上她的外套，正如当初的花英姐一般温暖。人珠还惊讶的发现。林妈就是第三双限量版高跟鞋的拥有者，接下来的发展更出乎人珠的意料。林妈竟然才是那个经常和花英共进晚餐的神秘人，她主动邀请人珠接替花英为她工作。人珠心里明白，这工作时刻与死神并肩。但如果林妈愿意救人会，那就算是刀山火海，她也毫不犹豫地往里跳。这时，人晶打电话来说人会的心脏病犯了，人珠立马赶回去。仁慧被推入手术室的那一刻，每个人都提心吊胆，尤其是仁慧，一个不停奔跑、最后无力倒下的身影，一直徘徊在他的脑海。手术结束后，仁慧睁开眼的第一件事就是打电话给仁妈，问当年死去的妹妹的事。原来当年仁妈觉得仁慧最小，什么都不懂，她便把小女儿当情绪垃圾桶倾诉了一番。谁知仁慧那时已经开始记事，忍住觉得。他这个老妈真是成事不足败事有余，他们的爸爸根本没出车祸，而是在菲律宾赌博被扣下护照回不来。人珠受够了这对不合格的父母，他随手就是一个祖传拉黑。仁慧那边按照朴宰相准备的完美剧本开始拍温情纪录片，人精看不惯朴宰相那装模作样的德性，但朴宰相却装好人的说：“这次采访不会公开，不是不公开，你装备带那么全干嘛？”在人珠和仁慧的配合下，朴宰相做足了乐善好施的派头。正当他要在镜头前替仁慧付医药费时，仁晶带着姑妈闪亮登场。姑妈是仁晶找来为仁慧付医药费的。朴宰相本想劝退这个抢风头的姑妈，不料姑妈一句话秒杀：“我认识你爸，他以前经常跟着我去看地。”朴宰相闻言立马怂了，在他没摸清姑妈的底细前，他可不敢和这位神秘的大佬硬刚。但仁慧似乎铁了心要贴在向林家，因为她始终记得死去的妹妹仁善对她说：“如果你逃不出这个家，你就会死。”仁晶觉得仁慧简直变了一个人，谁料大姐仁珠告诉她，自己也要变了。她准备拿秘密资金账本换取更多的利益，过上有钱人的生活。可仁晶却想用账本揭露朴宰相一家的罪行，气得仁珠狠狠掐了这个理想主义者的妹子一把。画面一转。在宗浩的帮助下，仁晶联系到了介绍《死亡之蓝》那本书的作者。作者给了仁晶一个地址，若仁晶想亲眼见见这种兰花，可以联系这位韩国的译者。仁晶惊讶地发现，这地址和卖鱼精曾给他的一模一样。卖鱼精给他地址时，建议他从这里开始查。看来这个地址的确是解开连环命案谜团的关键。另外一边，道日在新加坡找到了花英撬走的六百五十亿。但令道日那小眼睛瞬间瞪大的是，那些账户的持有人竟然不是陈花英。晚上，道日和人珠见面时，让他去替财阀贵妇林妈工作，人珠不明所以。于是，道日给他展示了一波豪宅、豪车、名校，而这些都属于人珠。原来，花英从三年前开始就用人珠的名字在新加坡生活。最令人大跌眼镜的是，花英将那七百亿全部存在了人珠的账户上。人珠傻眼了，他这才回忆起花英让他签的那些文件，原来竟是银行开户申请文件。花英温柔美丽的笑脸又在眼前，这样的好闺蜜要去哪里找？人珠从极度震惊的情绪中稍稍平复一些后，她急切地说道：“我现在必须马上去新加坡一趟。”但搭档道日却劝她先别轻举妄动，毕竟现在有那么多双眼睛盯着人珠，她要是去新加坡，一定会引起他们的怀疑。现在最好的办法就是人珠去林妈那儿工作。林妈每年都会去新加坡的兰花展会洗钱。如果人珠能取得林妈的信任，那她就可以名正言顺的去新加坡。俩人聊完后，道日送人珠回家。
。好巧不巧，偏被二妹人精和暗恋他的奶狗宗浩看到。宗浩在国外时就听过道日的名气，那可是个洗钱专家。人精一听丈二和尚摸不着头脑，他大姐那么漂亮，为什么挑男人就没一个正常的？人精气势汹汹的跑到道日面前，告诉他：“我姐离过婚。”谁料道日一副完全不在意的样子。人精希望人珠离这位洗钱专家远一点，但那是万万不可能的。毕竟人珠还要和道日六四分账呢。夜深人静，人珠看着花英留下的豪宅豪车，心中百感交集。他的思绪不由回到几年前，他和花英一起去新加坡出差的日子。那里风景宜人，高楼耸立，夕阳与海景相映成趣，让人不由自主就会放松下来。人珠望着那时尚与传统兼具的大楼。他随口说了一句：“要是能在那样的地方住上一天，才是死而无憾。”说者无心，听者有意。谁能想到，花英还真的在那里买了房子？第二天，人珠精神饱满的准备迎接他的新工作，谁知这份工作可真不容易。人珠上班第一天，他就见识了这一大家子有多神经。先是未见其人，先闻其声的林妈，她只因找不到一件衣服，就在家中狂飙海豚音。人珠眼疾手快的从衣柜中找出林妈需要的绿色连衣裙，这位财阀阔太才恢复平静。林妈急着去新加坡，并没和她的老公朴宰相打招呼，因此她叮嘱人珠，如果朴宰相生气，导致孝林犯病，那人珠要及时给孝林吃药。人珠一丝不苟的记下重点。林妈交代完后，把人珠往路边一扔，人珠愣愣的站在马路上。这份工作开局就是地狱级难度啊！但这还不算什么。更可怕的是，晚上，孝林和仁惠正其乐融融地看仁惠入住孝林家的纪录片。朴宰相一脸阴沉地回来问林妈哪儿去了。当他得知老婆背着他去了新加坡后，他那脸色冷得能吃人。只见他恶狠狠地抄起高尔夫球杆，将电视中那个谦逊绅士的自己砸了个稀巴烂。朱丹他不愧是你，还是和顶楼一样喜欢拆家。女儿孝林当场吓得呼吸困难。但朴宰相却对女儿的状态熟视无睹，他气呼呼地叫走人珠，问林妈去新加坡干什么。人珠想起林妈说过去参加朋友百货商场的开幕典礼，朴宰相立马搜索典礼的信息，他把其中一张带有林妈的照片打印出来交给道日，他命令道日明天务必把林妈抓回来。人珠度过了这么戏剧性的一天后，他觉得世界观都崩塌了，这家里就没有一个正常人。他对道日吐槽。这要是被朴宰相那神经病知道，七百亿在我们手里，他绝对会杀了我们。道日为了让人珠冷静下来，便说出了自己的计划。道日已经以人珠的名义设立了一个空壳公司，等他们到新加坡后，就会把那七百亿转过去，然后人珠找个安全的地方躲起来，而道日则拿着账本去和朴宰相谈判，用账本换七百亿。虽然人珠不太相信眼前这位洗钱专家，但目前。好像除了相信他，也别无他法。话说，道日在想人珠表忠心时，俩人的 CP 感还挺足的。画面一转，被老爸吓到的孝林难以入睡。仁惠知道他睡不着，便把他带到了兰花密室。原来，在外界看来是模范夫妻的朴宰相和林妈，多年来一直争吵不断。孝林要靠美工刀割自己的身体才能缓解恐惧。情绪管理大师仁惠给孝林支了一招。他经常把害怕的东西融合进话里，这样他就会感到没那么害怕了。他强烈建议孝林也试试这个方法。孝林一出手就知有没有，人会没想到他纯真的眼睛后面看到的是这么可怕的东西。孝林无奈一笑，继续描摹着记忆里那恐怖的红色高跟鞋。另外一边，林妈很快就被朴宰相抓了回来。他醉醺醺地告诉朴宰相，自己在新加坡购物和香槟。和健康的男人调调情，嗯，难道朴宰相不是健康的男人？朴宰相不相信林妈的话，但林妈却居高临下的看着朴宰相，轻蔑的说：“我没必要对下人说谎。”这句话显然激怒了朴宰相，他立马去将林妈的行李箱翻了个底朝天，气得林妈再次发动海豚音技能。这女高音和朱蛋他的老婆齐老师有一拼，别看这俩人晚上还跟仇人似的，第二天参加活动时。他们便又装成了一副相敬如宾的模样。林妈突然有些恶心，她吐过之后不小心弄脏了衣服。人珠马上提出要脱下自己的衣服给林妈换上。林妈被人珠那可爱的样子逗笑，她立马带人珠开启买买买模式。
。从此以后，人珠只能穿林妈调的衣服，毕竟给她工作的人得有逼格。但人珠见林妈穿得如此暴发户，哪有什么格调可言？林妈解释说，这是为了营造她的傻白甜人设，如此一来才能衬托出她老公的聪明。随后。林妈带着人珠摆脱朴宰相的跟踪，来到花英家。林妈不愧是戏剧专业出身，鳄鱼的眼泪说来就来。人珠意外发现，这贵妇的腿上布满了伤痕，看来有钱人的生活也不好过。林妈的梦想是当个演员，可惜她因为演技太烂被喷退圈。现在她的演技有了用武之地，因为她二十四小时都在扮演朴宰相的爱妻，即使她知道朴宰相暴躁易怒。但他想当总统夫人，而野心勃勃的朴宰相就是帮他达成这个目标最适合的人选。林妈和人珠说完这些心里话后，人珠对林妈产生了同情，而道日一脸冷漠地告诉人珠，那都是林妈笼络人心的手段。但这也说明，人珠应该很快就能和林妈去新加坡了。这时，人金说要和人珠说说道日的事，人珠愣愣地盯着眼前的男人，他突然觉得自己简直是四面楚歌。人金告诉人珠，道日的女朋友曾和他一起旅游时坠崖身亡。俄罗斯的洗钱大佬一向不喜欢他女朋友，谁知道道日会不会为了事业杀女友？而且他还是被朴宰相的岳父老袁资助过的学生，这人实在不值得信任。但人珠却仍然坚持替道日开脱。人金一语道破玄机：“你是不是喜欢他？”人珠连忙转移话题，他看到宗浩家的兰花觉得眼熟。便拿出自己在申领时出事现场捡到的那朵兰花比对，还真是一模一样。为什么和朴宰相有关的人死掉后，身边都会有一朵这样的兰花呢？画面一转，任晶来到姑妈的房地产公司工作，没想到她刚来第一天就被姑妈安了个理事的头衔，这是生怕别人不知道任晶是姑妈的接班人啊。任晶很无语，她只是在求姑妈为仁惠出医药费时答应她来学点东西。可怎么他一来就要挑大梁呢？这时，秘书推来满满一车资料，任晶当场傻眼。这要看到猴年马月，但学霸就是学霸。任晶才看了一会儿材料，就发现公司近三年的负债率高得离谱。目光长远的姑妈认为这都不是事儿，她笃定二十年后肯定能回本，所以她才要培养任晶，以保证二十年后公司还健在。比起这些，任晶更好奇。姑妈和朴宰相的爸爸朴义富看地的事，他试探性地问姑妈有没有那时的资料。画面一转，任晶抽空与宗浩来到《死亡之篮》作者和卖鱼精提过的园林学校。小菊一看到这位校长，就能回忆起被熔炉校长支配的恐惧。学校里也有一株《死亡之篮》，据校长说，这是四十年前学校的创办人老袁将军，也就是林妈的老爸赐予的。他在越战时发现了这种兰花，便带了回来。老袁回国后做出了很多业绩，其中就包括资助贫困儿童。当被资助的小女孩被问及“你为了什么而读书”时，女孩毫不犹豫地回答：“认真读书的话，社会底层的人也能爬到最高处。”这句话在花英的遗书上出现过，朴宰相也在老金自尽前对他说过，简直就像信徒的口号一样。任晶在拍摄老袁资助过的荣誉校友时，意外发现了一个熟人，他的记者同事玛丽。难怪玛丽对老袁的女婿朴宰相选举的事那么上心，难不成这其中有猫腻？任晶马不停蹄地带着收集到的所有线索，向上司眼镜哥汇报命案现场上出现的兰花与朴宰相之间千丝万缕的联系，以及玛丽的可疑身份。谁知还没等眼镜哥给他下继续调查的指令，人事部那边倒是先来了消息，任晶被电视台开除了。任晶还以为是姑妈想让他安心搞房地产耍的手段，但姑妈明确的告诉他，这事不是他做的，不是姑妈，那肯定是朴宰相。任晶杀气腾腾的冲到朴宰相的活动现场，他当着所有记者的面问朴宰相：“你不是说你家境贫穷吗？那你老爸的八十亿不动产是怎么回事？”此言一出，全场炸锅。朴宰相和任晶隔空相望，那眼神恨不得置对方于死地。画面一转。人会请人珠帮忙找一下孝林的手机，结果却被人珠发现了孝林的暗黑系大作。人珠被孝林的话吓得花容失色，因为那画中的场景和花英死亡现场一模一样。人珠立马疯了般问孝林：“怎么会画出这幅画？”孝林回答不出人珠的问题，他一个人跑到车里。当人珠人会赶到时，
，小林已经晕了过去，而他的手机上正播放着一段行车记录仪的影像。那恰好是花英去世的晚上，忍住屏住呼吸，看着视频。那辆车停在了花英家楼下，而那个直通花英家的男人正是朴宰相。昏迷的孝林醒来后，讲起了那晚的事。那天的天空很黑，孝林回家时发现父母在吵架。朴宰相连看都没看孝林一眼就离开了家。他开走了过世的爸爸的车，这让孝林很纳闷，因为朴宰相从来没这样过。紧接着，林妈也离开了家。那一刻，孝林害怕极了，他怕他们再也不回来。巨大的恐惧感让他做出了割腕的选择。孝林不知道华英是谁。但画中的场景，很久以前就多次在孝林的脑海中浮现过。尤其是画这幅画那天，那画面伴随着香气格外清晰，人会脑中灵光一闪。孝林会看到这些，很可能和密室的兰花有关。毕竟他上次就是因为闻了花香，才想起了死去的妹妹人善。看来这花香有置换的效果。说了这么多，孝林并没有将行车记录仪的存储卡交给人珠的意思。毕竟他不相信爸爸会杀人，而人珠表面上尊重孝林的意愿，但他却给孝林喂了安眠药。待孝林睡熟后，人珠便蹑手蹑脚地来翻存储卡，但小妹仁惠预判了他的预判，他及时出现，阻止了人珠的行动。而后，仁惠带着孝林将存储卡埋在了兰花树下，他叮嘱孝林不能相信任何人，就当这世界只有他们二人。枝繁叶茂的树上。死亡之蓝，妖冶绽放。人会引导孝林回忆那个穿着红色高跟鞋上吊的女人。孝林究竟在哪里见过？孝林的记忆中有一个通往天上的阶梯，他们找到了那个阶梯。孝林小时候经常去上面玩，他们手牵着手，决定去探寻一下这阶梯之上到底隐藏了什么秘密。突然，林妈叫住了他们。朴宰相那边，人精的生猛发问，让朴宰相措手不及。姑妈被人精这同操作搞得胆战心惊，她本想让人精收手，但人精一不做二不休，她当着媒体的面爆出了朴宰相老爸的不动产证明复印件，被突然袭击的朴宰相差点气出内伤。党内选举在即，他绝对不能落个撒谎精的人设。这时，朴宰相的手下高姐看到了状态有些奇怪的人珠，她立马跟了上去。人珠进了花英家。他出来时还鬼鬼祟祟的带出来一个盒子，高姐见他那心虚的样子，就觉得这次绝对能抓住人珠的小辫子。谁料人珠的盒子里装的只是鱼。原来人珠发现有人跟踪，才故意整了这么一出。大姐，你终于聪明了一回。第二天，人珠受姑妈指托，带着一张照片约朴宰相见面，那是朴宰相一家三口的合影。自从姑妈上次替人会付医药费。打乱了朴宰相的计划后，朴宰相就一直在对姑妈的公司施压。姑妈希望他们能和解。朴宰相记得，姑妈以前只是个给他打过针的护士，为何他会这么硬气？那是因为姑妈是他岳父老袁将军的救命恩人，所以他才能活到现在。而且他似乎还知道一些朴宰相父亲死亡的内幕。姑妈和朴宰相聊完后如释重负，殊不知在他的背后。林妈正在望着他焦急的抠手手，不知道在盘算着什么小九九。人珠这边倒是指责他昨晚不该冲动的去花英家搞那么一出，但人珠明显不太信任道日，毕竟他看过道日疑似害死女友的新闻后，就对这个狐狸一样的男人心存芥蒂。道日当即拿出那个女友尚在人世的证据，原来是道日为他换了新身份，让他得以过逍遥自在的生活。他是道日的第一个客户。人珠听了道日的解释后，心中窃喜。让他心动的男人，果然不是那种为了钱杀女友的怪物。画面一转，朴宰相团队已经想出了应对人精举证的办法，那就是大方承认他爸老朴确实留下了一笔巨额财产。但直到老朴过世前，朴宰相都不知道这笔钱的存在。等他处理遗产，发现这笔钱时，便毅然决然地用它成立财团，资助成绩优异的贫困生。记者们望着屏幕上那一个个被朴宰相财团资助过的高精尖人才，舆论导向骤然改变，朴宰相一下成为了救世主，而人精则成了一个不调查清楚事实就信口开河的疯婆子。这一战，人精输得狼狈不堪。正当人精被记者们的逼问折磨得精神恍惚时，一只温暖的手握住了他，那是及时赶来的姐姐人珠。
，人珠护着人精穿过人海，来到姑妈家。姑妈劝人精到此为止，但人精却揭出了姑妈当年和老朴一起炒房的内幕。姑妈之所以能致富，很有可能是政府泄露情报、官商勾结的结果。亏人精还一直祈祷姑妈是个好人。姑妈表示，她当年没学历、没背景，还离过婚。要是她真的干干净净的赚钱，还能活到今天。他不能向人精透露太多，他只希望人精停止调查。毕竟，从社会底层到金字塔，都有他们的人，以他们的势力，完全能让人精三姐妹悄无声息地从这个世上消失。总之，惹不起。人柱也劝人精谨慎行事，但满腔热血的人精才不想向恶势力妥协。人精在调查朴宰相的父亲老朴名下的地皮时，意外发现袁林学校那块地皮也在其中。人精立马想调取相关材料，谁料姑妈已经让秘书将材料全部销毁，但人精倔起来，谁也拦不住。这不，他竟然从碎纸机中捡出一张照片的碎片拼了回去。这是一张矿石大合影，而上面的人是一个叫秦兰会组织的初代成员。人精叫来宗浩分享他的新发现：林妈的爸爸老袁将军，朴宰相的爸爸老朴，园林学校的校长老张，府培银行案件中去世的老金。以及人精的姑妈等十几个人，都是园林学校那块地皮的共同持有人。人精和宗浩还发现，秦兰会的人大多数都死了，目前活着的人只剩老袁将军、老张校长、很久以前就失踪的崔西才，以及人精的姑妈。第二天，朴宰相用父亲的秘密基金创立财团的事，在国民间掀起热潮，大家纷纷自发性向朴宰相财团捐款。朴宰相的国民支持度因为这件事遥遥领先。对于这样的成绩，首先，朴宰相命令当日本月去新加坡一趟，弄点钱回来为选举做准备；其次，想办法除掉人精。高姐本打算连人珠一起除掉，但林妈和道日都替人珠说话，人珠这才在朴宰相那里暂时获得了一张免死金牌。高姐问道日，到底联合人珠和林妈搞了什么小动作？毕竟。以他对道士的了解，道士总不可能真的喜欢人珠这种贫穷又离过婚的女人，除非人珠继承了那七百亿。高姐，你真是预言家！高姐威胁道士绝不能对朴宰相不利，道士反向威胁这条忠心的狗，管好自己的事。如果高姐再敢对人珠下手，那就别怪她不客气。画面一转，林妈给了人珠一株死亡之兰，以此邀请人珠正式为她运作洗钱工作。如果人珠表现得好，林妈会给人珠交易额百分之十的酬劳，但人珠嫌钱少，林妈笑她太天真。要知道，朴宰相当选首尔市市长后，那可是有大大的权利。除此以外，林妈还会将人珠的兰花挂在兰花寄生的爸爸树上，让兰花得以存活，而人珠将成为他们的一员。林妈口中的“他们”是一个叫秦兰会的组织，这是人珠第一次听到这个名字。也是他与这个神秘而又危险的组织产生联系的开始。道士见人珠出来时，手里拿着那株兰花，别提他心里有多害怕了。他想拿走这不吉利的兰花，但人珠却坚持要自己留着，气得道士只能用一种看猪队友的眼神凝望他的背影。要说这人珠也是够奇葩，人会明明对他提过，这种兰花的花香会让人产生幻觉，他还是没心没肺的猛闻一通。摄人心魂的花香飘散，人珠仿佛真的看到了自己心中深藏的渴望。他找到姑妈，说出了自己疯狂的计划。他猜到姑妈肯定知道朴宰相的某些不为人知的秘密。如果将这些秘密和他手中的秘密账本结合，也许就可以一举击垮朴宰相的势力。到时候，他们不但可以扳倒这些社会的蛀虫，还可以卷走那七百亿，那多爽啊！而且人珠还发现，所有死亡都被兰花连接到了一起。他问姑妈是否知道秦兰会的事，闻言，姑妈当时神色大变。这时，兰花香发挥了作用，人珠开始感到头晕目眩。在兰花香的萦绕中，人珠梦到了死在衣柜里的花英姐、死于车祸的申理氏、面带微笑的林妈以及激情杀人的朴宰相。人珠猛然惊醒，梦里的一切都消失了，只有那朵艳丽的兰花。依然诡异的绽放，人珠仿佛中邪一般，他攥着兰花在别墅里面无表情的游荡。等到人精回来时，不知为何，他的心中涌起一种不祥的预感。他不知道那半开的房门后有什么在等着他。他冲进姑妈的房间，当他打开门的那一刻，
，眼前的一切让他吓得捂住了嘴巴。跳跃的火光映亮房中的一切，人珠呆呆地转过头，他的脸上血迹斑驳，一根带血的拐杖静静横在地上。姑妈浑身是血地躺在人珠的腿上，人珠的双手沾满鲜血，篝火静静燃烧。兰花悄然绽放，眼睛红红的人珠喃喃道：“都是我害的。”还没等人精问清楚人珠的话是什么意思，道日赶了过来。人珠看到道日的那一刻，再也撑不住身体的疲惫，晕了过去。血泊中的兰花格外夺目，人精颤抖地捡起那株美丽的兰花，刺眼的红从她的花瓣滴落，宣告又一条生命就此终结。姑妈的葬礼很快举行，林妈也出席了这场葬礼。姑妈曾是袁家的家庭护士，林妈在高中时亲眼目睹了妈妈死在家里的场景，还好有姑妈安慰她，才让她免遭崩溃。比起这些陈年往事，人珠更在意的是姑妈的死与林妈送给自己的兰花有没有关系。因为她闻了花香后，在恢复神智时，就发现姑妈已经死在自己怀里，血流不止。虽然林妈斩钉截铁地说，姑妈的死绝对和她送给人珠的兰花无关。但人珠现在却无法相信他。另外一边，姑妈尸骨未寒，亲戚们已经对姑妈的遗产磨刀霍霍了。结果，当他们得知姑妈的债务比留下的资产还多时，他们纷纷放弃了继承。只有姑妈最看好的人精主动接过这烂摊子，守住公司是姑妈的遗愿，她一定要替姑妈完成。两姐妹争相觉得自己应该为姑妈的事承担责任。露台上，清风吹拂，两姐妹的背影充满迷茫。掩埋在连环死亡案背后的真相，何时才能见光？第二天，任晶在接手姑妈的遗产时，意外发现一张房卡。姑妈的遗嘱中没有交代这张房卡的用处，这张卡究竟能解开怎样的谜团？虽说姑妈在世时，任晶对她的态度并不友善，但那个写着“任晶房间”的小屋里，留下了太多他们之间的温情回忆。任晶睹物思人，不觉之间已是泪流满面。忽然，任珠来了个电话。让他赶紧看电视，杀害姑妈的人自首了。人精万万没想到，凶手竟然是为姑妈准备两年饭菜的老千。他自述说，犯罪的原因是姑妈害他炒房赔钱。人精顿觉不寒而栗，难道这个人潜伏两年，只为了对姑妈下毒手？人初提出，也可能是有人雇他动手。这时，及时赶来的宗浩，让他们看视频的最后，老千手中竟然拿着一株兰花。几人立马对家里展开地毯式大搜查。宗浩通过绘制房屋结构，发现这房里有一间密室。姑妈留下的那张无名房卡正是密室的钥匙。密室中的保险柜被人洗劫一空，只留下一株孤零零的兰花。原来，给姑妈下死亡通牒的不是人珠带来的那朵兰花，而是这一朵。人精清秀花香，他非要试试这死亡之兰到底有什么特别。当他再度睁开眼睛。他下定决心，务必要曝光秦兰慧、兰花与命案之间的关系，以及姑妈的死因。人珠这次没有阻拦他的正义，他坦言道：“自己在新加坡账户有七百亿韩元，等他领了钱，让他们三姐妹有资本跑路后，他愿意将秘密账本交给人精。届时，人精可以放手去将那帮黑恶势力一网打尽。”姐妹俩郑重地达成一致意见。宗浩在一旁可可爱爱地刷存在感。我是不是也有点危险？言外之意是，跑路能不能带我一个？画面一转，在首尔市长党内初选当选会上，呼声最高的朴宰相发表了激动人心的演说。人精听着听着，突然觉得这话术咋这么耳熟？这不就和老袁将军在越战时的演讲一个格式扒下来的吗？而在重看老袁将军的演讲时，他们惊讶发现姑妈也在现场。从姑妈的遗物来看。初代秦兰会的人都参加过越战，他们似乎是在医院里认识的。照片上共有十二人。回国后，这些人相继离世，仿佛死于一场无形的战争。除了在医院卧倒的老袁将军，目前唯一的幸存者就是一九九八年失踪的崔西才。巧的是，这崔西才正是崔道日的父亲。人精认为，要找到失踪的崔西才，就要先去找崔道日被关在监狱里的妈。画面一转。今天对于朴宰相夫妇而言是个取得阶段性胜利的好日子。朴宰相深情款款地说：“他走到今天，都是因为爱林妈，想当一个配得上他的男人。”然而，朴宰相的甜言蜜语没能换来林妈的软玉温香。相反，林妈嫌弃地问朴宰相：“这种日子能不能别碰我？”
，朴宰相脸色一沉，这种日子还不让碰，那老子啥时候能碰你？朴宰相的执着和他爸老朴如出一辙，都令林马感到恶心。于是，这个本该清楚的夜晚，仁惠又目睹了一场抓捕囚禁的大戏。面对吓得瑟瑟发抖的笑林，仁惠提出，不如再取一次上次没去成的楼梯尽头。楼梯尽头的阁楼里，人会发现林妈的相册中有一个人被全部裁掉。被裁掉的人是谁呢？除了这本可疑的相册，孝林给人会看了一套模型。模型中，一个穿着红色高跟鞋的女人披着大衣，被吊死在衣柜里，和孝林的画以及花英姐的死法一模一样。这是林妈的毕业设计作品，名为《毕氏》。她曾在笔记中写道：“很久以前，我把自己锁在这个房间。”我绝对不能离开这个房间。孝林忍不住担心，要是林妈也和贵中的小人一样死掉怎么办？第二天，仁珠和仁青来到监狱找崔道日的母亲崔马。一九九八年，一个七十岁的男性被发现死在拆迁在开发办公室里，他的后脑勺被人锤击三下而死。崔妈在山上躲了一天，隔天早上被逮捕，他因此案被判三十年有期徒刑。但可疑的是，那把用来当做凶器的锤子。崔妈早在一个月前就已买好，所以和她说的冲动杀人不符。而且她一个女性，缺少用这种方式杀人的能力。一般女性选择下药和趁被害人熟睡后下手居多。此外，邻居经常能听见崔妈的家中传来敲击的声音，想必崔妈偷偷练过。毕竟凶案现场异常整洁，不像初次杀人者的手笔。再者，她的儿子崔道日当晚被支去同学家过夜。几个月后就拿着奖学金出国，这一切的巧合在人精看来只有一个解释：有人在背后主导整件事。崔妈闻言本想转身走人，但人珠告诉她，到日可能会有生命危险。崔妈纠结再三，她的眼中饱含苦涩的泪水。最终，她还是决定为儿子松口。她请人珠替她转告到日，到日一直在问我的那个问题，我的答案是不。她说出了一个地址。如果道日想要找线索，他可以从这个地点开始查。仁珠和仁晶去监狱见崔妈的消息，很快传到朴宰相的耳中，他立马安排人盯紧道日。晚上，仁珠将崔妈的话转达给道日，道日当即说要和仁珠取消合作，以后不再联系。仁珠可没他这么干脆利落，他告诉道日，当年的凶手可能不是崔妈，而是朴宰相的爸爸老朴。他将自己要取钱曝光秦兰会的计划。向道日和盘托出，但道日可没兴趣加入人珠的复仇计划。他交给人珠一个 U 盘，里面是杀害姑妈的老千一家的相关材料。他郑重地提醒人珠，以后真的会危及生命。说罢，道日立即按照崔妈给的地址出发。人晶和宗浩在跟踪道日时，发现还有另一波人在跟踪道日。道日甩掉了那波人后，来到一座高山之上，夕阳映衬出他高大而彷徨的身影。在那丛林深处，会有他想要的答案吗？等到日找到目的地林中小屋时，天已经黑了。他和从屋中走出来的络腮胡大叔无言对视后，俩人默默进了屋。第二天，仁金和宗浩假装成登山者，向络腮胡问路。仁金为了能成功进到络腮胡的老巢，他不惜逗狗子咬自己。仁金，你真是个狠人！仁金在络腮胡为自己包扎好后，他朝络腮胡叫了一声“崔西才”。络腮胡的反应证明，他的确就是失踪已久的崔西才。人精立即向他打听秦兰会的事，但却被崔西才无情地赶了出去。宗浩佩戴的眼镜有录像功能，其中一张在崔西才家录到的写有“越南战争的幸存者们”李龙贵总部的纸条，吸引了人精的注意。画面一转，道日质问朴宰相为何要派人跟踪他，他为了证明自己的清白，将老爸的地址给了朴宰相。但除此之外，道日还需要做一件事，朴宰相才会继续相信他，那就是除掉人珠，越快越好。第二天，朴宰相派出大部队去干掉崔西才，谁料等待他们的是一炮冲天。而特种兵出身的崔西才正在山头暗中观察着一切。与此同时，道日将一把带血的锤子存在了保险柜中，这把锤子为什么在他这儿？难道当时垂死七十岁老头的真凶是他爸？另外一边，人会出门时，有人从楼上扔给他一个纸团，他将纸团内容发给大姐人珠，那是林妈的求救信。
，被朴宰相囚禁的林妈求人珠去新加坡，准备一些现金，他会带着孩子们去与他会合。人珠立马来找仁惠，说他要先去新加坡，到时候仁惠和仁金再一起过来。他为仁惠准备了联系用的手机和钱。匆匆忙忙的他，甚至忘记了今天是他的生日，还是小妹仁惠提起，他才想起来。小妹将朴宰相去花英姐家那段视频交给了仁珠，她知道这是目前仁珠最需要的生日礼物。在去新加坡前，仁珠决定好好庆祝自己的生日。她买下平常不敢买的公主裙，穿上花英姐留下的那双高奢高跟鞋，吃着昂贵的餐厅，谁还不是个小公主了？这时，带着除掉仁珠任务的道日来到仁珠的面前，他给仁珠看了一封关于兰花展会的电子邮件。有一个叫仁珠的女人参加了展会，仁珠定睛一看，那个貌美女人的纹身不正是花英姐吗？可是她明明亲眼发现了花英的尸体啊！道日说，冒名的仁珠可能会将新加坡的七百亿全部领走。比起这个，仁珠更关心的是花英姐有没有可能还活着。道日现在准备立即动身去新加坡，他问仁珠要不要一起去，四目相对间是怀疑，是试探，是决心。一切的谜团和阴谋都将在新加坡燃起硝烟。短暂的几秒沉默后，忍珠坚定地回答道：“日，我要去。”此时，任清正在紧锣密鼓地调查秦兰会。据知情人所说，当初参加越战的韩国人根本不可能活着回来，而那批回来的人完全像变了一个人。大家都说他们被兰花幽灵附身了。画面一转，忍珠一到新加坡，就被眼前富丽堂皇的福尔顿酒店惊呆了。而更让他目瞪口呆的还在后面。当前台发现办理入住的是人珠时，他立刻请了经理下来亲自招待人珠，因为人珠是连续三年的金牌兰花买家，是他的 M I P 客人，也就是世界上最重要的客人。无微不至的客房服务让人珠受宠若惊。他躺在宽敞柔软的大床上，第一次体会到了被人如此重视的感觉。画面一转，被朴宰相囚禁的林妈面容憔悴。明天，朴宰相有一场电视直播，届时他会放林妈出来，继续若无其事的同他扮演恩爱夫妻。另外一边，仁惠和孝林忙着救林妈，他们先是黑了家里的监控系统，随后孝林又带着仁惠去取自己的小金库。仁惠见孝林这么小，就已经有那么多国家的存折，他不由在心中暗暗惊叹，还真是同人不同命。最后一步是去解救林妈。林妈身上纵横交错的伤痕令孝林心疼不已，他恨不得带着林妈连夜跑路，但林妈却噙着安慰的笑容，让孝林别担心，她已经与老公和好，明天就能恢复自由。她在孝林耳边轻声低语，也不知这娘俩又有了什么小秘密。二姐任晶这边，她晚上起夜时突然发现房子里有动静，她打开灯一看，原来是道日的父亲崔西才在研究他书里的线索，他划掉姑妈的名字。因为姑妈并不是秦兰会的成员，虽然她尽心尽力地照顾作战归来的战友，但秦兰会却将她孤立在外。尤其是将军夫人去世之后，姑妈和他们的关系便愈加疏远。崔西才吐槽人精现在势单力薄，又没有发声渠道，他凭什么要给他当证人？人精立马拨通电视台部长的电话，部长超级挺人精，只要人精有充分的证据爆出大独家。他就立刻申请让任金复职，亲自负责这个报道，这让崔西才放下了心中顾虑。他把任金带到自己的车厢，任金当场傻眼，这简直就是个武器库。崔西才大概是当过兵的缘故，他的身上有超乎常人的杀伐果断。他为了不让儿子当杀人犯的儿子而躲起来，现在他为了不让儿子当杀人犯或者被人杀而回来，他要以最轰动的方式干掉朴宰相。让他再也没有作恶的机会。然而，文明人任清并不认可他的暴力美学，他要用新闻当武器，给朴宰相等人致命一击。崔西才只能依着这个倔强的记者，但一旦让他发现任清的方法不管用，他绝对会立马按照自己的计划大开杀戒。提心吊胆的一晚终于过去，转眼来到第二天，任珠在新加坡这个现代化都市中见到了花英小号上的那些打卡地。把花英走过的路都走一遍的感觉，令人珠的心中五味杂陈。紧接着，一系列奇妙的事发生了。咖啡店的老板一口咬定人珠是这里的常客，小区的行人也热情地和人珠打招呼，就连保安都认为
，人猪就是业主，他们的反应就好像有一个和人猪长得一模一样的人在这里生活了很久一样。人猪百思不得其解，难道是花英姐整容成了他的样子？但道士却觉得这根本不可能。他带着人猪为即将开始的兰花展会做准备，换上道士精心挑选的礼服和珠宝后的人猪，宛如一个兰花幻化的精灵。金刚鹰哦，你也太美了吧！步入展会的人猪立即成为所有人的焦点，毕竟他在兰花界已经身负盛名。今日的拍卖品是人猪熟悉的盗贼公主。人猪秉着花别人钱不心疼的原则，将起价五万美元的兰花一路叫价到六十万美元，挥金如土的感觉爽翻天。而在无人注视的角落，穿着黄裙、脚上纹着花鹰纹身的神秘女人引入人群。拍卖结束后，一位夫人见到人猪后，惊讶地说。他刚在厕所见过人猪，不过那个人猪穿的是黄色的裙子。人猪闻言立马疯了般去翻厕所，可他并没有看见他们口中的女人。会务人员为人猪送来一张纸条，那是刚才和人猪竞标的人传来的问候：“恭喜你，你今天真的就像公主一样。”我一直很好奇，你开花后会有多耀眼？类似的话语，花英曾对林妈的哥哥袁胜宇代表讲过，这让人猪更加确定。环绕在他身边的神秘人就是花英姐，但道日却持否定态度。毕竟传递这种信息的人也有可能是袁尚宇。但无论背后的那个人是谁，毋庸置疑的是，有一个冒名的人猪。而这个冒牌货最主要的目的，想必就是人猪名下的七百亿。所以道日今天才会让人猪出席兰花展会，他就是要让所有人都知道谁才是真正的人猪。现在他们的当务之急。便是领出七百亿。目前在新加坡用人猪的账户交易是件危险的事，唯一安全的方法是支领现金。原本一天之内不可能领出七百亿现金，但道日早在两周前就打好了招呼，以确保银行有足够的现金。人猪现在要做的就是迅速而精准的签名，每分钟就是三亿，一刻也浪费不得。在妹妹们的提醒下，人猪对身旁指挥他的道日警惕起来，万一钱都领出来。道日翻脸不认人怎么办？道日像早就料到人猪的反应似的，交给他一把银枪。人猪可以随时用这把枪指着道日的后背。道日希望人猪除了这把枪和现金，谁也不要相信。人猪握着这把枪，果然多了几分安全感。他再次踏上取钱的行程。银行里，一位老妇人在撞到人猪时，交给他一张纸条。人猪顺着他的眼神望去，一个淡黄的长裙、蓬松的头发的女人飘逸跑过。人猪趁道日不备，用最快的速度看了那张纸条，上面提醒他道日十分可怕，人猪必须立即逃离。人猪左右为难，他到底该相信谁？最终，人猪按照纸条上的指引，他趁银行经理拖住道日时撒腿就跑。室外的车早已在等他，他的目的地是一座可以用他指纹打开的公寓。忽然，车子急速奔驰起来，因为后面有车在紧追不舍。市中心的路上，几辆车竞相追逐，仿佛猛兽与猎物的较量。突然一声轰响，一辆卡车横路冲出，人猪的车被撞得支离破碎，而人猪一头破血流的晕在后座上。画面转到韩国，朴宰相在电视直播时满心期待着林妈现身，谁料来的人不是林妈，而是笑林。节目结束后，朴宰相气势汹汹地质问笑林：“林妈去哪儿了？”笑林被吓坏了。他只是听妈妈的话来给爸爸一个惊喜，但看爸爸这反应，怎么不像是惊喜呢？朴宰相立马安排手下把林妈搜出来。此时，林妈已经慌慌张张地逃到机场。另外一头，任慧趁朴宰相家中无人，赶紧登入监控系统。忽然，任慧猛地捂住了嘴巴，因为那监控中的画面实在太令人毛骨悚然。原来，花英姐去世的那晚，林妈曾穿着毛皮大衣出门，但等她回来时。大衣却不见了。隔天，那件大衣就被发现披在花英的尸体上。小妹仁惠立马哭着给二姐仁晶打电话，说大姐仁珠有危险，但他们却联系不上仁珠。仁晶快要急疯了，她拼命联系朴宰相，她愿意交出她调查的一切，只要她的姐姐安然无恙。画面一转，树影婆娑间，仁珠渐渐恢复了意识。她看见花英姐满脸慌张的叫她快逃，可仁珠没有力气。他更不想带着那箱差点害他没命的钱亡命天涯。他来到这儿，只是想再见花英一面，但花英却无奈地说：“我死了，你怎么见？”他劝人珠快点离开，因为
，人珠是为了变成富人才来到这里。人珠在睁开眼睛时，发现刚才不过是一场幻梦。病床边已经有人为他准备了一双运动鞋，那双鞋和花英当时借他穿的一模一样。人珠拖着行李箱，心事重重的在街头穿梭。他很想问问花英，为什么是我？我该拿这笔钱做什么？你到底是好人还是坏人？人珠边思考着这些问题，边走到纸条上的那座公寓。房中已为他备好了一杯饮料。奔波一天的人珠早已口干舌燥，他急躁地将那杯饮料灌进自己干涸的喉咙。这时他才感觉自己还活着。他空洞地望着落地窗外的风景，黄裙女子再度出现。她穿着花英同款高跟鞋在街上奔跑。也许他和人珠的相见并不遥远。人珠一直坐到天黑，才听到有人打开房门。但进来的黄裙女子，并不是她心心念念的花英姐，而是从家里跑出来的林妈。林妈笑容灿烂，可人珠却提心吊胆。林妈就像一个微笑的死神。这一刻，人珠终于看清了现实：花英死了，现在轮到她了。林妈兴奋地给人珠放了一段录像。原来，那些给她制造花英还活着假象的人，都是林妈精心挑选的演员。从人珠踏入新加坡起，就一切都在林妈编好的剧本当中。她最喜欢看人珠向小朋友找妈妈的那个表情，而生活贫困却充满希望的人珠，早就从她面试那天起就成为了林妈选择的主角。她被孤立，遇到花英，花英的死都是林妈为她安排的戏码。今夜就是这位女主角的谢幕，她明天就会成为利用兰花诈骗。结果被男人洗劫一空，最终纵身跳楼的新闻头条。林妈已经为他准备好报道，以及拍摄他坠楼的人。说来可笑，这生死攸关之际，人珠竟然困得睁不开眼。原来，人珠喝的那杯饮料被掺了兰花汁，过不了多久，人珠就会失去意识。林妈会在人珠清醒时推他下楼，这样他就能让人珠看到底层的人爬这么高的代价。事已至此。人珠只想最后看一眼让他丧命的那七百亿，林妈欣然同意。她蹦蹦哒哒的去开箱，谁料这一开，她傻眼了，箱子里竟然是整整一箱砖。林妈的笑意瞬间凝固在嘴角。等她再转身时，人珠已经用枪口对准了她。迷离的人珠狡黠一笑，她用相同的句式回敬林妈：“我最喜欢你这个表情了，像丢了玩具的小朋友，子弹上膛。”但林妈面对枪口却丝毫不慌。他勾勾手，一群打手便一哄而上。区区七百亿，在他眼里不过小事一桩。在他的计划中，无论如何，人珠的结局都是死亡。然而，人珠的命可没那么容易丢。他在无聊时扔下楼下的纸飞机救了他，因为在新加坡乱扔垃圾可是要被罚款的。林妈烦躁地给来收罚金的物业人员开门，谁料进来的却是猛虎一般的道日，竟然道日自己送上门来。林妈灵机一动，准备把他和人珠一起干掉。但道日这只狡猾的狐狸哪会白白上门送死？他拨通林妈的老公朴宰相的电话，朴宰相温柔却不容置喙地命令林妈放过人珠，因为人精愿意用元氏集团的秘密账本换人珠的命。林妈既不爽又不甘，但他也只能任由煮熟的鸭子飞掉。交易达成，人精愤恨地问朴宰相：“秦兰会的成员是不是收到兰花后？”就要自尽或者被杀。朴宰相的默认证实了任晶的猜测。此外，他还告诉了任晶一个扎心的内幕：任晶一直以来最尊敬、最信任的部长眼镜阁，也是秦兰会的人。难怪任晶的调查总会不了了之，难怪任晶总是被分到一些无聊的报道。原来，任晶一直都在秦兰会的掌控之中，秘密账本在火光中化为灰烬，泪水从任晶的眼角滚滚滑落。他努力追踪了这么久，终究是做了无用功。愤青人精受不得这委屈，他气势汹汹地冲到电视台质问眼镜哥。眼镜哥在妻子生病后，便成为了秦兰会的信徒。他们坚信秦兰会能帮助底层的人攀上高峰。人精觉得眼镜哥简直像疯了一般，一个记者怎么能被洗脑成这样？但眼镜哥一副沾沾自喜的模样，觉得入会绝对是一个正确的选择。秦兰会规模之大。力量之强是人精难以想象的。他劝人精入会，一起走上人生巅峰，否则便是顺我者昌，逆我者亡。道不同，不相为谋。人精满腔愤懑地找发小宗浩吐苦水。宗浩不忍看到人精与秦兰会这么危险的组织对抗。
他提议带任晶一起去美国，但任晶却觉得宗浩这孩子头脑太简单，总以为去美国就能解决一切。当年任晶超级想去美国留学，但却难于登天，而宗浩只是因为无聊，轻轻松松就去了。当时的他还云淡风轻地说：“只要任晶和他结婚，就能一起去。”那不知人间疾苦的模样，气得任晶和他断交了好多年。既然话说到这儿了。宗浩干脆认认真真的表白，帅气的脸庞上那双真挚的眼眸在渴望回应，但任晶却慌乱不已的解释，宗浩对自己并非男女之情，只是心理上的依赖，而且他和宗浩在一起时总是很安心平和，完全没有恋爱该有的心跳加速。被拒绝的宗浩没有不依不饶，离开后的任晶一个人独坐在夜色中，任由晚风吹乱他的思绪。他该如何让世人看清财阀们丑恶的嘴脸？许是盛怒难消，一向主张用新闻制裁财阀的任晶也起了杀心。他给准备暗杀朴宰相的崔西才打电话说：“杀了朴宰相的计划也算我一份。”接到电话的崔西才满脸懵逼，这小姑娘是受了什么刺激？另外一边的任珠在昏迷前向道日交代了七百亿的去处。原来他在来公寓前将现金存在了置物柜中。而后，他又找酒店的服务员帮忙装了一箱砖块。看着傻乎乎的人珠，有时候总会迸现智慧的火花，真是让人又气又爱。尤其是当人珠把置物柜的钥匙交给道日时，那一副旅游遗言的可爱模样，真让人拿他没办法。等他安然无恙的醒来，道日早已摆平了一切。今天他们就去分钱，从此一拍两散。别说人珠，一想到以后再也见不到道日。他的心里还有一点怅然若失。画面一转，得知妈妈可能是杀人犯的笑林十分郁闷。这还让他怎么正常生活？这事儿人会有经验。从人妈偷走他的休学旅行资金时，他就暗暗告诉自己，当没有这个妈。两个小女孩一合计，不如踏上望妈之旅，先去日本泡温泉，再去俄罗斯看展，接着去芬兰小森林的木屋里度过夏天，吃野果，卖画作。到时候谁还记得妈妈？第二天。准备和人会私奔的笑林，用最天真的脸说着最恐怖的话。他满脸堆笑的内涵，林妈是连环杀人魔，爸妈那如胶似漆的模样，令人会直起鸡皮疙瘩。因为他知道那都是假象，他唯一信任的人就是人会。他甚至连自己的全部财产都交给人会保管。朴宰相这边还有五分钟就要开始工作，林妈一脸妩媚的把他勾到楼道里。五分钟足够朴宰相这个短小的男人快乐一番。朴宰相迫不及待的宽衣解带，他将心爱的老婆紧紧揉在怀里，欲海沉沦间，林妈不停在他耳边呢喃：“杀了人精。”极乐中的朴宰相满口答应，臣服在欲望中的他势必对爱人唯命是从。舒爽的五分钟过后，朴宰相神清气爽，他愉悦的对高姐下达命令：“今天必须杀掉人精。”另外一边。笑林和仁惠约定话剧彩排结束后就私奔，但仁惠却先不见了踪影。小林脑中嗡然作响，难道仁惠拿着他的钱一个人跑路了？经不住这个刺激的笑林当场晕倒。等他恢复意识时，听到了仁惠出境去日本的消息，小林的心像刀剜一样疼。但他仍请林妈不要报警，并谎称是自己拿钱给仁惠，让他出国看展。这感天动地的姐妹情，谁看谁羡慕。话说回来，仁惠真的抛下笑林一个人跑了吗？事实上，仁惠被林妈囚禁在了避世中，她被打扮成向往的公主模样，同时她也如避世中的公主一般失去了自由。仁惠并不害怕，她在衣柜中看到了奇怪的技术符号，在那些符号的终点是血红的快逃。她从相册中被剪下的照片和柜中的符号推测出，林妈的妈妈被关在这里两千九百二十二天。他定定地望着衣柜，问林妈：“我最终也会被吊死在那里吗？”真想画一画那个场景。仁惠的聪明和冷静令林妈十分震惊，这是这个年纪的女孩该有的特质吗？也许仁惠天生就适合做艺术家。此时，仁珠这边即将飞往希腊分钱，偏偏这时她接到人精失踪的消息，房间中一片狼藉，可爱的鹦鹉被残忍摔死，警察要求直系亲属回去才能调查。因此，人珠不管不顾的执意回国。他一口咬定人精被人绑架了，可警察却觉得人精被绑架的概率并不大。人精最后的定位地点是圣本精神病院。
，他以人中的名义在此办理了住院，但今天下午任晶就失踪了。任晶好端端的来精神病院干嘛呢？原来他收到了老袁将军儿子林妈的哥哥袁尚宇的邮件。任晶认为袁尚宇是打败朴宰相等人的全新突破口，因此他有必要和他见上一面。刚好崔西才是建设圣本精神病院的工头。他告诉任晶，从排风管道里可以通往精神病院的任何房间。任晶在又黑又闷的管道里爬了不知多久后，他终于见到了袁尚宇。只是这种特别的出场方式，让见多识广的袁尚宇都不由一惊。任晶此行收获不小。袁尚宇一针见血地指出，当年府赔储蓄银行案件的核心，并非官商勾结、不良信贷，而是他们故意让银行倒闭，这样就不用还贷款。袁尚宇就是因为准备揭露此事被关进来的。这要是朴宰相当上市长，那以后权力就彻底成了他们敛财的工具。任晶决定带袁尚宇出去作证。这时，任珠发现朴宰相的手下高姐杀来，这女人有多狠，她可是亲眼见识过，绝对不能让任晶落到她的手里。任珠不惜以自己为二，将高姐引上顶楼，迎接高姐的是当头一棒。紧接着是人珠霸气的复仇连击，当时差点把人珠打死的巴掌、铁棍全都还到了高姐的身上，真是大快人心。等高姐他们发现袁尚宇不见了，才知道这是人珠的调虎离山之计。此时，崔西才已经接到了逃出来的人晶和袁尚宇，而精神病院内，一个全副武装的黑衣人利落地扔下烟雾弹，他没有任何多余的动作，救人过程一气呵成。这位专业的帅哥正是赶回来英雄救美的当日，一行人在崔西才的秘密基地中汇合。总好二话不说，就给了任晶一个熊抱。这一天真的把他吓得不行，他什么都不想要，只想任晶平安。崔西才照样准备三天后暗杀朴宰相。这时，众人突然发现联系不上任慧了。袁尚宇趁着大家忙碌之时，他偷偷约朴宰相出来。他称自己不是自愿逃出精神病院。只要朴宰相给他准备好钱，他就远走高飞，再不出现。朴宰相赴约前，眼睛眯成一条线，镜片折射出他眼中的凛然杀气。然而，高姐在袁尚宇说的地点扑了个空，反而是在高处做事一切的朴宰相感到后脑勺被一个坚硬的柱体顶住，那是袁尚宇对准他的枪口。夜风吹得树叶簌簌作响，扳机扣动，杀机起伏。这一夜究竟会鹿死谁手？袁尚宇胁迫朴宰相，给他准备足够的资金出国，却不料被朴宰相偷袭。朴宰相可不像袁尚宇那么优柔寡断，人性泯灭的他毫不犹豫地冲袁尚宇开枪，谁知枪中并没有子弹。待宰羔羊袁尚宇在地上发出了无情的嘲笑。虽然他心里明明知道此行凶多吉少，但他也要让世人看看朴宰相的残暴。在他的眼里，朴宰相父子。不过是奉命杀人的狗。朴宰相被袁尚宇的讥讽气得怒火中烧，他随手抱起一块棱角分明的石头，朝袁尚宇的头砸去。但袁尚宇并没有停止激怒这个疯狂的恶魔，弯月高悬，这对曾经的玩伴死敌，在山岗上做了最彻底、最血腥的两段。杀人放火的勾当，朴宰相不是第一次做，但对方是和他一起长大的小少爷，这让他心中难免惆怅。妻子轻声安慰他：“这些都是为了完成大业必须的牺牲。”林妈让朴宰相服下安眠药沉睡，但他自己却长夜难眠。毕竟今晚死的可是他亲哥哥啊！萧林告诉来找人会的人珠，林妈只要一有心事，就会像现在这样暴走。他们看到林妈走进避世的方向，避世中的人会还以为自己的死期已到，他叮嘱林妈千万不能让萧林和姐姐们知道他的死讯。任慧这副无畏生死的模样，让林妈想起她的妈妈和哥哥。妈妈为了反对父亲杀人，甘愿在这生不如死的地方待上两千九百二十二天。哥哥明知会死，却依然视死如归。明明他们只要求饶就能保住性命，为什么他们就那么想不开？他冷冷地扔给任慧一张照片，让他尽快画出来。任慧仔细端详，这是一张三个孩子的合影。照片上的他们是那样的无忧无虑。任慧说话就话，突然，任珠和向林等人冲了进来。毕氏的布局和花佣的死亡现场几乎一模一样。任珠立即拍了几张照片。第二天。
找不到笑林的林妈急得快要疯了。谁知不怕死的人猪竟然主动跑到他家里来。原来笑林和任慧私奔到国外，他想摆脱家里，过真实随性的生活。笑林和任慧在床上相视一笑的模样，仿佛在致敬小姐的经典镜头。比起笑林留下的信。任慧只随手撕了一张纸条，留下安定下来再联系。任慧果然是酷哥，任珠希望林妈别再为难两个孩子了。林妈话锋一转，提醒任珠，比起多管闲事，不如看好自己的钱，尽快带妹妹出国。毕竟道日是个骗子。虽然林妈不是什么好人，但这话也有几分道理。任珠试探地问任晶，愿不愿意抛弃一切和他出国？但已经死了那么多人。任晶不为他们讨个公道誓不罢休。忽然，屏幕中的一段视频令任晶大惊失色，那毛骨悚然的画面让任晶觉得心脏窒空，余下的是无尽的悲痛。另外一边，道日帮袁尚宇等人的消息传到了朴宰相这里，他立马利用道日那可怜的妈，把崔道日引过来。崔妈为了防止他们利用自己威胁儿子，果断咬舌自尽。崔道日望着昏迷不醒的母亲。他的心中悲痛交加。他十二岁时就被引进情玩会，当年他的愿望是和妈妈生活在一起，并且向老爸崔西才报仇。但由于崔西才一直亡命天涯，所以崔妈只能背上杀人的罪名蹲大狱。现在朴宰相愿意给道日这个实现愿望的机会。道日向来识时务，他答应，只要朴宰相送他们母子安全出国，他就和盘托出崔西才的暗杀计划。至于任珠那七百亿，只要他骗任珠签下由他掌控财权的授权书，那笔钱就是他的囊中之物。傻乎乎的任珠完全不知道崔道日和朴宰相的交易。他拿过道士让他签署的全英文文件，一头雾水。宗浩和任晶怕大姐被骗，连忙帮他看文件。在道士警惕紧张的眼神中，宗浩他们并没有看出文件中的问题，还告诉任珠这是一份必须签署的文件。拿到授权书的道日，嘴角勾起一抹邪笑。他将崔西才的火力布局计划全都告诉了朴宰相一伙。随后，他让任珠送一份清单给越战幸存者李龙贵会长。李龙贵愿意接收崔西才多年珍藏的珍贵武器，崔西才势必会被吸引过来。就在道日和母亲远走高飞的同时，爆炸的巨响震耳欲聋。目睹一切的任珠吓得呆若木鸡。熊熊燃烧的火焰正吞噬着崔西才的生命。清除一己后的朴宰相夫妇得意忘形，仿佛从此以后，首尔市乃至韩国就是他们的天下。不料半路杀出个程咬金，朴宰相在电视台录节目时，不但看到了他的眼中钉人精，还看到了本该已经出国的崔妈。朴宰相和林妈当时脸色一沉，人精每一次都能在他们最高涨的时刻泼冷水。果不其然，这次任清携手崔马爆出陈年大瓜，凶器上的 DNA 表明，当年拆迁纠纷中杀死七十岁老头的，并不是崔妈，而是朴宰相的父亲老朴。朴宰相和林妈倒吸一口凉气，屏幕前的任珠也为任清捏了一把汗。忽然，本应重伤昏迷的崔西才清醒地坐在任珠身后，还没等任珠反应过来，道日就急急忙忙地冲过来，带他们离开。任珠丈二和尚摸不着头脑，经过道士的解释，任珠才知道，所有事情从他去监狱探望崔妈那次就已开始布局。第一步，道日按照崔妈给的地址找到崔西才，取回了当年的凶器锤子。第二步，道日找鉴定机构提取锤子上的 DNA， 证明老朴才是凶手。这步之后，道日本想慢慢揭开这个真相，但母亲的病情逼得他不得不加快进度。于是有了第三步，他带上朴宰相的监视器后，在让任珠签署的授权书上写下自己的计划。宗浩和任晶很配合地帮他瞒住任珠。第四步，他派任珠给李龙贵会长的清单里写下崔西才的假死计划，才有了崔西才化着特效妆在火中挣扎的一幕。而任珠虽然啥也不知道，但他却扮演了最重要的角色，那就是真情实感地以为崔西才被炸了。成功骗过了朴宰相的眼线，不知道的还以为她是崔西才女儿呢。虽然他们这出玩的漂亮，但朴宰相也不是吃素的。他很快找警察，以非法携带枪械为由逮捕了崔西才。
，而人精之前和崔西才待在一处的照片，则作为人精共谋暗杀朴宰相的证据。至于那把指控老朴的锤子，完全可以说成是伪造的证据。主角团一通操作猛如虎，到头来却让朴宰相的票数再创新高。真相在权力的面前，竟是如此不堪一击。当晚，朴宰相在万众欢呼中。开始了他慷慨激昂的竞选演讲，市民们高呼朴宰相的名字。这一刻，他宛如主宰一切的王。刺激的是，背后的大屏幕画面一转，朴宰相持枪指向袁尚宇的凶恶嘴脸跃然屏上。这一刻，宋浩终于懂了，沈清为什么第一次看到朴宰相就说这是一张冷血至极的杀人犯面孔。朴宰相惊慌失措的让人拔掉电源。他本打算若无其事地继续演讲，但黑镜系统的道日气定神闲地播放了第二段视频。这段视频比上一段更加劲爆，朴宰相父子杀人如麻的形象清晰地映在每一个市民的心中。这是一场极具视觉冲击力的杀人实况。朴宰相手下立马切断所有电缆，簇簇烟花在空中璀璨绽放，本是为了给朴宰相演讲渲染氛围的绚烂烟火。在这一瞬间格外讽刺，导致一鼓作气在大屏幕上播放人精的直播。刚才那段令人头皮发麻的视频是袁尚宇用生命换来的。他在约见朴宰相当晚带了录像装备，而后视频按照预先设定的程序自动传给人精。人精和袁尚宇做到了让所有人看清朴宰相的真面目。人精趁机将朴宰相运作银行倒闭。逼死四名当事人的丑闻一股脑揭露出来，而朴宰相这边也紧锣密鼓的公关。仅此一事，虽然朴宰相身处在争议的漩涡中，但他仍然以绝对压倒性的优势位于民意调查投票的第一名。然而，林妈似乎并不为这个结果兴奋，她安静的替朴宰相削好苹果，夫妻二人一言不发的吃着苹果，房间里飘散着一丝诡异的沉默。第二天。任清再次来到电视台爆料，谁知电视台竟收到了一个不可思议的消息：朴宰相跳楼了。这反转实在太过猝不及防，任清被震惊的说不出话。他们一门心思攻打的 BOSS， 竟然就这么轻易的领盒饭了。另一边的林妈平静的看着太平间中朴宰相的尸体，他的手中紧紧握着一朵死亡之兰，看来这背后的水远比任清他们想的更深。林妈目睹凶光的给人珠打电话，让她拭目以待。人珠这边惊慌的发现，她账户中的七百亿不翼而飞。偏偏这时候，她怎么都联系不上崔道日。而人珠的家门外，一群不速之客正在破门而入。在朴宰相自我了断之前，他刚刚以绝对的票数优势稳居候选人第一位。他如释重负的对林妈说了一句：“可以重新开始了。”但神色淡漠的林妈并没有给他重新开始的机会，空气里飘荡着可怕的沉默。随着削好的苹果一起递过来的，还有那朵预示死亡的兰花。朴宰相既不惊恐也不意外，他平静地吃完生前最后一块苹果，因为他在和林妈结婚时就做好了随时为他而死的准备。和林妈一起住进这所房子，不惜任何代价保护林妈，是他十二岁时就扎根于心底的愿望。林妈眼中的那抹不舍是朴宰相最大的欣慰，他不知道那其中掺杂了多少演技，但也足够令他死而无憾。纵身一跃的过程，他没有丝毫犹豫，永远沉睡在夜色中的是他至死不渝的爱，以及艳丽而诡异的兰花。令人唏嘘的是，人会寄给林妈的画上是林妈、朴宰相、袁尚宇的童年合影。林妈看着栩栩如生的画，泣不成声。他们也曾有过最快乐的时光，可结局却以悲剧收场。这或许就是成长的代价。残酷阴暗的社会交给林妈的，唯有狠绝。朴宰相的死令林妈更加丧心病狂，她要好好玩弄导致事情一发不可收拾的人珠和人精姐妹俩，让他们在死前受尽折磨。另外一边，七百亿韩元说没就没，让人珠不由恐慌地张大了眼睛。而比这更恐怖的是即将破门而入的刑警。人珠胆战心惊地给人精打电话，说明自己现在的处境。人精为姐姐的安全紧张不已，然而留给她的只有电话中传出的人珠被逮捕的杂音。姐妹俩再次相见，已经位于看守所内。人珠悔不当初。
他不该那么相信崔道日，但任清告诉他，崔道日在和崔妈前往机场的路上出了严重的车祸。任珠闻言又害怕又有些小庆幸，庆幸的是道日也许并没有背叛他，害怕的是不知道日是否会有性命之忧。林妈的报复很快接踵而至，任珠被媒体塑造成了和花英共同窃取公款，最后又杀花英灭口的嫌疑犯，而这只是林妈剧本的开端。他要将任珠和任金两姐妹变成勾结袁尚宇，导致朴宰相死亡的罪魁祸首。为了完成这出大戏，林妈不惜扶持记者玛丽当主播，这让平时始终眯眯眼的玛丽眼睛都大了好几倍。画面一转，律师说：“任珠目前的情况估计得判个二十年，毕竟任珠盗走的钱相当于一万七千五百年的年薪，不重判不足以平民愤。”果不其然。法庭之上，任珠亲自领钱，和花英一起注册会计程序公司，都是任珠经济犯罪的铁证。任珠只能抱着一线生机，祈求道日能帮他作证。谁料，律师竟然告诉他，道日是检方的证人。任金这边从在法庭上看到花英的照片时，就觉得眼熟。他回去一查资料，才想起在当年的富培银行受害人集会上见过花英。当时悲痛欲绝的花英给任晶留下了深刻的印象。她将自己的两亿积蓄给母亲买房，但母亲却将那笔钱存进了府培银行。和府培银行一起倒闭的，还有花英母亲逝去的生命。那时的花英得出了一个经典结论：钱是恶魔。除此之外，将府培银行自尽的四人之一的老金的侄子卖于金介绍给任晶的也是花英。据府培银行的受害人所说。花英和其他人都不一样，其他人的目的是拿回自己的钱，而花英却视钱为洪水猛兽，她的目的是复仇。任晶和任珠提起此事，任珠才想起来，还是自己把任晶介绍给花英的。她绝对不能在监狱里坐以待毙二十年，她一定要揭露林妈才是杀害花英的凶手，让林妈也来把牢底坐穿。任珠提醒任晶，花英的命案可以从避世开始查起，花英和洗钱会计梁香书。都穿着毛大衣、红色高跟鞋，在衣柜中吊死。而林妈不仅毕设作品是同款毕设，她的家里还有一比一还原的真实毕设。任晶的行动力向来惊人，她立马来向花英的父亲打听花英死时披在身上的那件毛大衣的下落。花爸不耐烦地说：“自己早烧了。”但实际上却被宗浩查到，那件大衣被恃才容命的花爸刮到二手平台上卖掉了。另外一边。玛丽爆出袁尚宇枪指朴宰相的视频，借此洗白朴宰相杀人是正当防卫。而任晶此前曝光的朴宰相行凶视频，不过是为了钱。麻木的人们听风就是雨，舆论矛头一时间都对准了任珠和任晶。任晶气不过，来质问玛丽：身为追求真相的记者，怎么能报道这种不实传闻？本来玛丽就烦任晶这副正义感满满的模样。任晶偏又提起玛丽小时候和相依为命的爷爷住在垃圾屋里的经历，那玛丽还能忍吗？看他不用舆论武器，好好收拾收拾任晶这个丫头片子。但还没等他收拾，任晶就被一伙来历不明的家伙塞进了车内。当任晶再次醒来时，嘴上被贴了胶条，他被绑在一个阴暗的密室中。眼前向他缓缓走来的人令他无比惊讶，那正是园林学校的张校长。张校长在中情局受过刑讯逼供的训练，他最是懂得人类痛苦的极限，因此林妈特意派他来处理人精。人精恐惧地看着他摆弄那些不明觉厉的刑具。张校长是老袁将军的狂热粉丝，他无法忍受别人侮辱将军，他举起小刀在人精的轮廓上恐怖游走，同时气愤地说：“我和你分享将军的事迹，但你却是个间谍。”他的话音刚落。任晶紧握的双拳谢礼般的松弛下来。这天，林妈脸上带着招牌假笑来监狱探视任珠，她大摇大摆地展示着任晶的唇蜜和笔记本。任珠当时被他击得暴跳如雷，他此生最在乎的就是两个妹妹。若是林妈感动妹妹一根毫毛，他做鬼也不会放过林妈。然而，任珠也只能放放嘴炮，毕竟身陷囹圄的他，除了被动地接受坏消息，什么都做不了。巨大的无力感和愤怒交错充斥在任珠的心头，他疯了般的抡起椅子朝林妈狠狠砸去。林妈见任珠这副歇斯底里的模样，十分满意。她勾着戏谑的浅笑，告诉任珠：“未来的二十年，我都不会让你死去。”
，你就在牢里听着亲人一一被灭的消息，生不如死吧。”忍住回到牢房内，钻心的痛楚席卷而来。他跪在地上，哭得几乎喘不过气。如果这是七百亿的代价，那他宁可和这笔钱毫无关系。再次开庭时，忍珠看见了依然神采飞扬的道日。他气定神闲地指出，忍珠主动向他求助，领出那七百亿。忍珠一个白眼翻过去，还真是撒谎不打草稿的大骗子。而林妈却一脸这把稳了的得意表情。紧接着，忍珠的律师问道：“日，忍珠取那七百亿的原因？”道日话锋一转，说：“忍珠并不知道那七百亿为何会出现在自己的账户，他只是因为害怕，才请道日把钱转走。而那笔钱现在正在林妈的户头上。”此言一出，满座哗然。道日趁热打铁，甩出林妈洗钱的证据，一波操作雷厉风行，轻松调转了案件的走向。这样，全程不知情的人珠最多判一年，还可以申请缓刑；而把人珠摘得干干净净的道日，则要接受法律的惩罚。道日真爷们儿，他的嘴上一直说我爱钱，可他看向人珠的眼神却始终说着我爱你。另一边的林妈气得半死。他账户多的数不清，连道日说的那个户头是哪个他都不知道，就这样被摆了一道。玛丽安抚他，崔道日身为危险分子崔西才的儿子，说的话没那么容易被采信。林妈当务之急是把那烫手的七百亿全捐出去，这样一定能成功洗白。林妈有些犹豫，七百亿全捐多少有点肉疼，但随之而来的反转让他连肉疼的机会都没有。只见忍青安然无恙地出现在电视节目上，他摆出林妈出门后身上消失的毛皮大衣，出现在花英尸体上的视频，梁香书和花英的死亡现场图，林妈的毕设作品等证据，指控林妈是杀害花英的真凶。除了这些，人青还指出每个凶案现场都有一朵兰花，他特意邀请兰花国际专家张校长对这种兰花进行说明。张校长一口咬定。国内所有出现的兰花，只可能来自于一个地点，那就是林妈的家。林妈当时大惊失色，她千算万算都没料到，父亲当年的部下张校长会反水。原来那晚张校长并没有对人精动刑，因为他觉得杀掉将军儿子的朴宰相夫妇更加不可饶恕。老袁将军的理念是让社会底层的人攀上巅峰。任金赶紧见缝插针，给张校长戴高帽，说他是将军观念的唯一继承者。此话对张校长十分受用，他决定站出来帮任金，以秦兰桂的名义教教这些走歪的孩子，什么才是真正的将军精神。别墅内的林妈认命般的闭上眼睛，她知道这一局她又输得一塌糊涂。第二天，任珠案件再次开庭，这次任珠娓娓道来自己掏心窝子的话。当他看到花英留给他的那笔巨款时，他真的有种苦日子终于到头了的喜悦。相信这也是花英姐留给他这笔钱的原因。可是后来，这笔钱害他和他爱的人差点丧命，更有无数生命葬送在这些金钱的阴谋里。忍珠幡然领悟，七百亿补偿不了他的人生，他比七百亿更珍贵。他请求法律能够制裁筹集这笔黑钱的人，以及杀害花英的人。忍珠话音刚落，一个神秘女人缓缓走进法庭，在场看到她的人都惊呆了。林妈不可置信的嘴唇发抖，忍珠更是瞬间红了眼眶。第一集就挂掉的花英姐，竟然就这样活生生的走过来了。众人目瞪口呆，唯有花英本人无比淡定的坐上证人席，她将所有罪责都揽到自己和林妈身上。忍珠最终被判处一年六个月，缓刑两年。重获自由的人珠只觉恍如隔世。当他看到在家中等待他的花英时，他第一反应就是愤怒地推了花英一把。这一次，他终于可以当着花英的面问出那个一直困扰着他的问题：为什么是我？花英满脸愧疚。其实，在他和人珠一起去新加坡出差的时候，他就选定了人珠，因为比起在母亲去世后如同行尸走肉的他，人珠的生活总是充满希望。如果给花英一次重生的机会，他最想成为的人就是人珠。因此，他在策划好一切后，留给人珠二十亿现金。他希望人珠能用这笔钱过自己想要的生活。但是，花英没想到，人珠竟然为了追查他的死因，把事情搞得这么轰轰烈烈，这让他的棺材板彻底压不住了。花英察觉到
，忍住可能有危险后，他立刻跟上忍住。忍住在新加坡的车祸中能够化险为夷，也是花英姐豁出性命相救的结果。值得一提的是，撞忍住的那辆卡车是朴宰相为了干掉忍住安排的。在医院里，忍住梦中让他拿钱快逃的花英姐，实际上正是花英本人。他还贴心地为忍住留下了一双运动鞋。等花英拖着浑身是伤的身体。准备去公寓找人猪时，他发现林妈先到一步。花英用尽最后一丝力气举报人猪乱扔垃圾，这是他目前唯一能想到救人猪的办法。当物业人员答应他的那一刻，花英彻底失去意识，昏迷至今。人猪听完这心惊肉跳的前因后果，再也舍不得责备花英。花英为了保证人猪的安全，他让人猪此后别再插手他的事。这时，崔道日给人猪打来电话。这小子洗了那么多钱，竟然一点证据都没留下，警察也拿他没辙。他约人珠在林妈找人会麻烦前，一起出国去找人会，花英会全权负责他们的费用。人珠闻言猛地一起身，但花英姐已经不见了。画面一转，花英在真相访谈会上揭露了关于他死而复生的始末。两年前，花英在自杀网站上结识了一个想默默离开人间的女孩。花英和女孩在两年之间一直控制身材保持一致，同时花英着手盗走七百亿事项，她故意向公司透露风声，以此营造她压力过大、自我了断的假象。但她的计划却没有变化快，花英当众播放了一段令人汗毛直竖的视频。视频中的林妈以为整容后的女孩是花英，她先给女孩注射了镇静剂，而后又亲力亲为的把女孩吊死在衣柜中。并精心把现场布置成他喜欢的模样，就和上一任洗钱会计梁香书的死亡现场如出一辙。众人还没从林妈那恐怖的嘴脸中缓过神来，华英再爆猛料，他开发的会计程序中有袁氏集团秘密资金账本的电子版，这份账本和人金交给朴宰相换人猪的那本一模一样。一时间，华英的会计程序成为了实时下载量第一的热门程序。没想到，花英呕心沥血的作品，竟是以揭露财阀罪恶的方式火了。电视机前的林妈保持着扑克脸，看完花英的爆料，她并没有为自己的处境着急上火，反而悠哉悠哉地配了一瓶兰花汁。随后，她把张校长约到老袁将军的病房，她美其名曰说要把秦兰会交给张校长。林妈从小到大一直想问一个问题。秦兰会的成员由一群杀人不眨眼的顶尖战士组成。林妈始终觉得这标准不就是为我量身定做的吗？但为什么爸爸宁可把机会给心慈手软的哥哥，甚至司机的儿子朴宰相也不给他呢？张校长微微一笑说：“那还不是因为你太自私。比如像现在这种时刻，林妈就该牺牲小我，保全组织。但林妈却想着跑路，这张校长可就错怪林妈了。”他只是借着跑路之名，把野心勃勃的张校长骗到这里，一举歼灭。这心狠手辣的女人，连亲爹都不放过。她将精心调配的兰花汁放在了老袁将军的雾化器里，导致老袁将军心率加速。张校长在死亡的最后一刻，紧紧抓住林妈的脚踝。他嘶哑地告诉林妈，一直不受组织重用的真实原因，那是因为林妈是彻头彻尾的疯子。他会不顾后果的摧毁触手可及的一切。好啊，林妈表示，既然你说我疯，那我就疯给你看。他命令高姐把张校长以最屈辱的方式吊在最显眼的地方，他要让所有人都知道，人是他杀的。疯完这一波，林妈紧接着疯第二波，他把花英绑架到兰花树下，并通知人珠来救他。人珠原本人都在飞机上了，收到消息的他立刻开溜。徒留到日一个大冤种心烦意乱，这女人怎么每次都不按计划走？另外一头的林妈很好奇，她明明待花英不薄，花英为何要闹到今天这个地步？这还要从花英母亲去世时说起。林妈不但不通人情世故的叫花英放弃葬礼回来工作，她还轻飘飘的对花英说了句：“生活还要继续，你和你妈感情很好吗？”当时花英差点气出内伤，她要用实际行动让林妈看看。我们母女感情到底有多好？俩人正针锋相对，忍住风尘仆仆的感到，花英又感动又无奈。这傻丫头何苦来送死？然而忍住在的地方处处是惊喜。只见忍住竟然从口袋里掏出一枚手榴弹，还大言不惭的对林妈放话
，我今天要杀了你。原来在上次和崔西才合作时，崔西才偷偷的塞给了人珠这枚手榴弹。林妈见到这份惊喜，笑得前仰后合。人珠果然总是能给他带来无穷的乐趣。他提醒人珠，要是在这里扔手榴弹，我们三个都会死。但人珠豁出去了，要么同归于尽，要么一起存活。林妈的脸上闪过一丝狠戾，很快又被她病态的笑容取代。她抿着浅笑对人珠说：“结局早已注定，能活着离开的人一个都没有。事实上，这封批早就做好了，拉着花音和人珠一起陪葬的准备。他在娇兰花的喷淋中装了一吨盐酸，一旦装置启动，盐酸就会充斥整个房间。兰花树下的花音会是第一个被盐酸腐蚀的人。而后，林妈和人珠。”也会在充满盐酸的房间中被灼伤呼吸道而死。林妈早就将生死置之度外，她能够看到花音和人珠痛苦的死去，就是她最大的快乐。看来玩疯的人珠是玩不过这个疯婆子了，那就玩扎心的。人珠猝不及防地问林妈：“你是何时失手杀死你妈妈的？”林妈闻言瞬间神色大变，果然让人珠猜中，人珠从林妈杀人时那喘不过气的模样。和林妈不停杀人的疯批行为，就猜测这孩子有心理阴影，而这多半和他失手杀了母亲有关。林妈破防的流出真情实感的泪水，她当年只是想让妈妈和他离开比试，不料推搡之间，妈妈的头撞在了桌子上。善良的母亲到生命终结前，还在安慰林妈不要害怕。她支走林妈后，将自己吊在柜中，以此来保护女儿。林妈见到妈妈的尸体后。他鬼使神差的给浑身是血的妈妈，为她穿上了最漂亮的红色高跟鞋。从此，他会收养小猫，并在小妈把它当成妈妈后，无情的抛弃它们，任由它们自生自灭。人珠明白，林妈的行为是在惩罚孩子。她一直最想杀的人，正是她自己。被戳中心事的林妈表示累了，毁灭吧。忽然，她用极度恶劣的口吻对人珠说。我还邀请了人精一起来参与这场死亡盛宴。原来就在林妈通知人珠来别墅的时候，人精和宗浩来到园林学校。他们本想找张校长要老袁将军的回忆录，不料活的张校长没见到，他们倒是见到了满地的碎玻璃和血迹。而张校长的尸首被静静地悬挂在房间中，荣誉墙上用他的血写着大大的叛徒。突然，一群打手一拥而入。他们利落地绑走人精，宗浩疯了般地与他们缠斗，但终究寡不敌众。宗浩灵机一动，毁了电器装置，甩掉打手。他在紧急追赶人精的路上联系人珠，但人珠的手机落在了道士这里，两个帅老公立刻联合起来，英雄救美。道士负责武力，宗浩负责救人精。林妈绑架人精的行动彻底失败。既然如此，林妈也不再犹豫，她按下开关，盐酸喷洒而下。花英细嫩的肌肤被腐蚀得不堪入目，花英那撕心裂肺的叫声更是惨绝人寰。然而，花英叫得越惨，疯魔的林妈就越兴奋。人珠急得四下张望，她将珍贵的手榴弹炸开了一块铁板，她顶着铁板为花英遮挡那要命的酸雨。林妈眼见他们就要逃出生天，她赶紧扯住人珠的头发，激烈的撕扯之间，人珠一用力，林妈没站稳，跌进了盐酸池中。高浓度的盐酸迅速腐蚀林妈的皮肉，这个杀人如麻的恶魔终于自食恶果。盐酸雨还在淅淅沥沥地下着，那些妖冶绽放的死亡兰花尽数枯萎，就如同葬身池底的林妈一般。无论之前多么光鲜亮丽，沾的鲜血太多，终将付出血的代价。隔天，林妈被警方认为意外死在自己家中，而人精也拿到了他心心念念的老袁将军回忆录。当年，韩国和美国达成交易，老袁将军及部下注定有去无回。他们走向丛林深处，寻找最后的栖息地。然而，地上的雪质让他们坐立难安。无奈之下，他们只好爬到树上睡觉。很多士兵睡过去，就再也没醒过来。老袁将军绝望之际，一股幽香唤醒了他。他透过兰花，仿佛看到了绝处逢生的希望，因此认为被国家背叛的他们将兰花带回来。并成立了恶贯满盈的秦兰会。随着病榻上的老袁将军在触碰那朵理想的罪恶之兰时，咽下最后一口气，秦兰会的初代成员彻底死绝，黑暗驱散，光明到来，导致在出国前和人珠道别，后会有期。
，大概是俩人最甜蜜的约定。花英被判处有期徒刑十二年，监狱中平静的生活让花英乐得自在，而且她的会计程序十分受欢迎。当她出狱，又是个妥妥的女企业家。人猪收到了姑妈留给她的惊喜，正是那套她喜欢的不得了的公寓，只不过她得还六亿的税额。人珠又一次在这间公寓中独自待到天黑。与上一次兴奋不已的他相比，这次他的心境改变了许多。人晶拒绝了电视台的入职邀请，因为经历过这么多事，他终于确定自己喜欢宗浩。他要和宗浩一起去美国进修。宗浩还是对人晶上次说对他没有心跳加速的感觉很在意。他猝不及防地稳住局面。人珠不但体验到了心跳加速的感觉。同时还有点上瘾，这对可爱的小情侣终于修成正果。最厉害的还是小妹仁慧，在她和孝林私奔前夕，道日曾来找过他们，她希望能借孝林的账户存放人珠那七百亿。天真的孝林本想一口答应，但仁慧却挡在他前面，酷酷地问道日：“账户不能白借，到时候钱怎么分？”最终，孝林、仁慧、仁清、道日每人分了一百亿，仁慧可以去追求自己的梦想。人金可以毫无压力的去读书，道日也不枉折腾这么一回。剩下的三百亿归大姐人珠，因为人会觉得大姐值得。不愧是人会，把钱分得明明白白，眼前的绿意绽放无限的生机。等到人会出人头地之日，就是三姐妹重聚之时。至此，韩剧小女子的全部故事就结束了。围绕着七百亿的斗财阀大戏到这里也戛然而止。纵观这场贫富之战。以寒门三姐妹的视角揭露韩国财阀杀人不眨眼、争权夺利、为富不仁的丑态，权力是他们操纵经济、洗钱犯罪、杀人灭口的工具，财富是他们玩弄人心、扩大势力、嚣张跋扈的底气。但并非所有人都是金钱的奴隶，也有傻乎乎为追查闺蜜的死因与财阀抗争到底的人猪。还有满腔正义向财阀发起真相挑战的人精，亦有默默追求梦想、逃离纷争的人会。人活于世固然需要物质基础维持生存，但却不能被利欲蒙蔽双眼，走向无法回头的深渊。好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。